ሰላም ሰላም ለናንተ ሁን ክብራችንና ክብራን አድማጮችን ይህ ምስራት ስፖርት ነው በተወዳጅ ምስራት ኤፍኤም 111 በቀጣይ ይቀርብላችሁ የለተ አርብ ፕሮግራማችን ተጀምሯል እንደማረፋዳችሁ እንዴት ናችሁ እስከ አምስት አድራስ ሳብናችሁ ቆይ ታናረጋለን በቴክኒኩ ተረኛ ህይወት አሰፋለች የምስራት ስፖርት ዋና አዘጋጅ መንሱር አብልቀኒ የፕሮግራም መሪን የምዘላል ሙላቱ የክብር አጋሮቻችን ደግሞ ስራ ደካክሞ ዲዮሃጥም ካስቸገሩት ወደ አንዱ ካፌ ጎራ ሲሉ አስተናጋጁ ዳይዎት እንዲሁ ሁኔታውን ተመልክቶ ምንም ሳይጠይቆት ምርጫውን ስለሚያውቅ ፍቅሩን የሚያቀርብሉት ፍቅሩሃ በየሄዱበት ቦታ ሁሉ የሚጠጡት በቀዳሚነት የሚመርጡት የገበታው ሞገስ የርካታው ንጉስ ፍቅሩሃ ፍቅር ለተጠማም ኮዳይ ዘመዶ እስከ ዳር 3 2012 ዓመተ ምህረት ከውጭ ሀገር ሚላክሎት ገንዘብ ከወጋገን ባንክ ሲቀበሉና የውጭ ሀገር ገንዘብ ሲመነዝሩ ነዚ ሽልማቶች ተዘጋጅቶታል ኪያ ስፖርቴጅ 2019 ዘመናዊ መኪና የልብስ ማጠቢያ ማሽኖችና ስማርት ሞባይል ስልኮች የርሶ ይሆናሉ። ኮጋገን ይቀበሉ ቦጋገን ይመንዝሩ ቦጋገን ይሸለሙ። ወጋገን ባንክ የብልጽግናው አንጋር። አዲስ እይታ በንግድና ኢንቨስትመንት ዙሪያ የማማከራ አገልግሎት ሌላው አጋራችን ነው። በአዲስ መልክ የተጀመረው የሻማና ጧፍ መስራት ስራ በአዳዲስ ማሽኖች በደንብ እየተሰራበት ነው። በ40 ሽብር መነሻ ካፒታል ቦር ከ15000 እስከ 20 ሽብር የተጣራ ትርፍ ያገኙ እያሉት ነው። ሌላው ደግሞ እርሳስ የማምረት ቢዝነስ ይጀምሩ ሎታል ቦር እስከ 35 ሽብር ትርፍ ያስገኛልና በተጨማሪም የወዳደቁ ጀሪካኖችን በመፍጨት የሚሰራ ቢዝነስ ነው። በዚህም ስራ ቦር ከ32000 እስከ 36 ሽብር ትርፍ ይገኝበታል እያሉት ነው። እንዲሁም ቾክ የማምረት ቢዝነስ ቦር ከ15000 እስከ 20 ሽብር ትርፍ የሚያስገብ መሆኑ ይሰማሩበት ይሎታል ለተጨማሪ መረጃ 0978 21 21 21 ላይ ይደውሉ። ደንበኞቹን በመስተንግዶ የሚያኮራ ተመልካቾቹን በአገር ውስጥ ፊልም ያዝናና እንቢልታው ቴሌና እንቢልታ ሲኖር ከሰኞ እስከሰኞ ከልጅ እስከዋቂ ምዝናናበት ከምግብ ጀምሮ ሁሉ ሙሉ ያነበት በሲኒማ ቤቱ ደግሞ ዛሬ አርብ ነው በ8 ሰዓት በ10 ሰዓት በ12 ሰዓት እና ምሽት በ2 ሰዓት አዲሱ ፊልም ሸመንደፈር ይታያል በቅርቡ ደግሞ እስስቱ አዲስ ስታንዳርድ ኮሜዲ ይጠብቁ ይላቸዋል በእንቢልታ ሆቴል እና በእንቢልታ ሲኒማ ራይድ ትራንስፖርት አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ በማድረግ 24 ሰዓት የትራንስፖርት አገልግሎት ማግኘት የሚችሉበት ነው ምቾቱና ደንነቱ ተጠብቆ ያሰቡበት ቦታ የሚያደርስ አገልግሉቱ አንጀት የሚያርስ ራይድ ትራንስፖርት ነው ራይድ ትራንስፖርት በያሉበት ቦታ ሁሉ ስለሚገኝ የትም ቦታ መሄድ ይፈልጉ የትም ቦታ ያደርሶታል ራይድ ካለ ምን ነገር የለ እቃም ጠፋብኝ ዋጋ መነጋገር ምን የለ እቃው ወዲ አሁኑ ይመለስልዎታል ከዘመኑ ጋር ዘመኑ ኑሮውን ቀለል ያደርጉ ራይድ ትራንስፖርት ለጥያቄው 82.94 ታለለው ኬቢ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ እና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ለ2012 ዓመተ ምህረት እኩልና ባገኘባቸው የትምህርት አይነቶች ምዝገባ ያካሄደ ነው በመደበኛ የመጀመሪያ ዲግሪ ፕሮግራም በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ በማኔጅመንት በማርኬቲንግ ማኔጅመንት በህዝብ አስተዳደርና ልማት አመራር በምዝገባ ላይ ነው አድራሻው ገርጂ የቀድሞ ኢምፔሪያል ሆቴል አጠገብ ነው ንስጨማሪ መረጃ 0911 248907 ላይ ደውሉ የኬቢ መንጃ ፍቃድና የኬቢ አካዳሚ ጥቁባንያ ኬቢ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ እና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ፑልማን ባለ 3 እግር ተሽከርካሪ የታይዋን ምርት የሆኑ ፑልማን 6 ሰው ሚያዝ ይችላል ነዳጅ ቆጣቢ ነው ከላይ የራስ መጫኛ ያለው 19 ሊትር የነዳጅ ታንከር ይይዛል በቂ መለዋወጥ ያለው በመሆኑ አይቸገሩም ፑልማን በተመጣጣኝ ዋጋ ቀርቧል ጄር ሐላፊነቱ ተወሰነ የግል ማህበር ያስመጣዋል ህይወት ለህይወት ደም በመለገስ 
ህይወት እናደን ተቀምጣ 15 2012 ዓመተ ምህረት ይበጎ ፍቃድ ደም ለገሳ ዘመቻ በአንድ ጀምበር 10000 ዩኒት ደም መሰብሰብ 100000 የበጎ ፍቃድ ደም ለጋሾች ምዝገባይ ማካይ ተግባር በአዲስ አበባና በመላ ሀገሪቱ በሚገኙ 41 የክልል ደም ባንኮች ይካሄዳል ኑ በበጎ ፍቃድ ደም በመለገስ ህይወት እናደን ይሉታል የበራይ ደም ባንክ አገልግሎት አጋሮቻችን እስከ 5 ሰዓት ድረስ አሁን ቆያሉ እና መሰከላለ ለቆይታቸው ለነ ደናራፈች ሁሉ ሰላም ነው ሁሉ ሰላም ነው ደብናራፈዳችሁ ዳርማሎቻችን ባላችሁበት ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛ ዛሬ በፌስቡክ ገጻችን ላይ እንደ እንዳሳወቀናችሁ ከጨዋታው በስተጀርባ ስላሉ የእግር ኳስ ቢዝነስ ፉክሮች ትኩረት ያደረገ ፕሮግራም ይዘን መተናል እንግዲህ ፉትቦልን ስትጫወተው ተጫዋቹ ብቻ ያስፈልግ ጥጥቂ ያስፈልጋል ሚዲያ ያስፈልጋል ክለብ ያስፈልጋል የክለብ አስተዳዳሪ ያስፈልጋል የሚዲያ ባለሙያ ብዙ ነው አይደል? እና ጥጥቂ አቅራቢዎች ደግሞ ያለ ነርሱ የሚሆን ነገር አይደለም እግር ኳስን ስትጫወት አለማችን ላይ ትልቁ ትልቅ ኢንደስትሪ ሆኖ አይደለና ይህ ስፖርት ይሄንም ታከው ደግሞ የራሳቸውን ገበያም የሚያማሙቁ ለሌ እንደገና እግር ኳሱንም በማድመቅ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ የሚወጡ ትልልቅ ጥጥቃ አቅራቢ ኩባንያዎች አሉ። በአንድ ወቅት በሀገራችንም የብሔራዊ ቡድኑን በተመለከተ ብዙ ዝግብ ተነስተው እንደነበር ይታወቃል። የብሔራዊ ቡድኑ ጥጥቃ አቅራቢ በተመለከተና ከጣሊያኑ ኤሪያ ጋር ተስማምቶ በኋላ ደግሞ አይ ኤሪያን ኮንትራት አፍሰናል እና ከኦምሮ ጋር ሌላ ስምነት አድርገናል በነጻ አይሰጠናል ብሎ እግር ኳስ ፌዴሬሽኑ በውል እንዳፈረሰና ይሄም ደግሞ በኤሪያ በኩል በዚህ ወር መጨረሻ ድረስ ቀነ ገደብ እንደተሰጠው መስማታችን መግለጻችን ይታወቃልና ይሄ የጥጥቃ አቅራቢዎች ፉክክር በእኛ እንኳን ውጤቱ በጣም በወረደበት እግር ኳስ ላይ ከጥቅም አንጻር የተገራ አይደለም ማለት ጥቅምም ተመልክተው እኔ ልግባ እኔ ልግባ በሚል ፉክክር አይደለም እዛ ግን በትልቁ የእግር ኳስ ደረጃ ላይ በጣም ከፍተኛ ጥቅም የሚያገኙበት ቦታ ስለሆነ ግዙፎቹ የጥጥቃ አቅራቢ ኩባንያዎች በትልልቆቹ ክለቦች ዙሪያ ፊልሚያ ይዟል ይሄንን ፊልሚያና ምክንያቱን ዝርዝሩ ነው ምንነግራችሁ ነ ናይኪ አዲዳስ ፑማ ነ አንደር አርሞር ዋሪየር ምን የተባሉ አቅራቢዎች የራሳቸውን የቢዝነስ ትግል ከጨዋታው በስተጀርባ ያካሄዱ ነው የሚገኙትና ይሄንን ነው የምንነግራችሁ ከዛ ውጪ ትላንትና ምሽት በዩሮፓ ሊግ ጨዋታዎች ላይ ስለታዩ በተለይ በሁለቱ ብዙ ደጋፊ ባላችሁ ክለቦች ላይ ታዩት ነገሮች አስመልክተን መወያ ነጥብ አስቀምጠን ነበርና ይሄንንም የዛሬውን ምረስ ጨምሮ አድማጮች አንድ አንድ መልክቶችን ላንብብና ተስፋዬ አደሬ የአርሰናል ተከላካዮች መቼ ከስተት እንደሚጸዱና ሁሉ መቼም ክሊን ሺት ጎል ሳይቆጠርበት እንደሚወጣ ማይት ነን አፈቀኝ የቀድሞቹ የነ አዳምስ የነ ካምቤል የነ ሎረን የአሽሊ ኮል የበክላከል ጥበብና የነበራቸው ቡድን የመምራት ብቃት ታጋይነታቸውና ወኛቸው ለቡድናቸው የሚከፍሉት መስዋዕትነት ያለፈው ዘመን ብቃት በሪቪው መልክ በክለሳ መልስ ቢያሳዩአቸው ጥሩ ነበር ያርሰናል ደረጃን ቢመለከቱ ያሉበት ክለብ ክብር ቢያቁ ካለፈው ትምርት ቢወስዱ ጥሩ ይሆናል ብዬ ነው ማስበው ይላል ተስፋዬ ማታ ኡናይ ኤምሪን ፔፔ አዳናቸው እንጂ 72 ሚሊዮን ፓውንድ የተከፈለበት እንጂ ለጥቂት ነበር የተረፈት ይላሉ አንድ አንድ አድማጮች የቅጣት ምት ድንቅ ጎል ማስቆጠሩ ያደንቁታል ፔፔን የ72 ሚሊዮን ፓውንድ ኒኮላ ፔፔ ተዛውሮ መጥቶ ገና መስመሩን የውጤታ ማነቱ መንገድ እየፈለገ እንደሚገኝ ይታወቃል ትላንትና ሌላ አይነት አሰላለ ፊዞ መጥቶ ነው ኡናይ ኤምሪ በዩሮፓ ሊግ ላይ ከመሸነ ፌዳኑትና ፓሪስ ከቄራ ለምን ነው ደስታቸውን አልገለጹ ይላል ፔፔ ጎሉን ሲያስቆጥር ምክንያቱም ምክንያቱ ምን እንደሆነ አልገባኝም ነው የሚለው ሙአዝ አብዱ ደግሞ የነዚህ የጥጥቃ አቅራቢዎች ኩባንያ ጉዳይ የግር ኳሱን የጠቀመው ይመስለኛል ትንሽ ክለቦችን በተለይ ከትልልቅ ክለቦች ጋር ሲጫወቱ የሚያገኙት ብር ራሱን የቻለ ለትልቅ ራሱን የቻለ ትልቅ እንዲሆኑ የሚያስችላቸው ነው ቻምፒየንስ ሊግ በገቡ ቁጥር ጠቃሚ ገንዘብና ስፖንሰሮችንም ስለሚያገኙ 
በእግር ኳስ ውስጥ ገንዘብ መብዛቱ በጣም ጠቅሟቸዋል ለተነንሽ ክለቦች የሚል ሐሳብ አለ መንሱርና ዞላ ሰላማችሁ እዛ እንደናችሁ እንደኔ የተቃቅራቢዎቹ መኖር በራሱ ተገብ ይኖራሉ ምክንያቱም አንደኛው ለአንደኛው ተመጋጋቢዎች ናቸው መኪና አቅራቢና መኪና ስፔር ፓርት አስመጪዎች ከሌሉ ምን እንደሚፈጠር መገመት ይችላል ስለዚህ ሁለቱም ኳሱም ተጥቃቅራቢውም ውበት መሆናቸውን እስማማበታለሁ ሰላም ለኢትዮጵያ ይላል ነብዩ ይልማኔ ከእንጦጦ ሐመረኑ ገዳም ብሎ ነው የጻፈልን ሌሎችም ሐሳቦች አሉ አድማጮቻችን የስፖንሰሮች መብዛት እግር ኳሱ ላይ ብዙ የተለዩ ሐሳቦች እንዲበጡ አድርጓል ተጥራቾች ማክሲመም ኢፈርቶ የምከፍተ ያጥረት በማድረግ የማድረግ ግዴታቸው እንዲሆን አድርጓል በዚህም እግር ኳስ ፉክር የበለጠ እንዲጥሮዝም ሆኗል ጎን ለጎን ግን እግር ኳስ የተጫዋቾችን ያምሮ ጥንካሬና ብስለት የሚፈታተን እንዲሆን አድርጓል ኤምሪ ተከላካዮቹን ቀይሮ መግባቱ የሚነግረን ገና የተከላካዮቹን ኬሚስትሪ እንዳልመጣለት ነው ይለናል እዩ ጌታቸው ደግሞ ሌሎች ማስተያቶች አሉ በፕሮግራሙ አጋማሽ ላይ እስቲ እናነባቸዋለን አድማጮቻችን በፌስቡክ ገጻችን ኢንቦክስ አድርጉልን መልእክታችሁን አድርሱን አስተያይቶቻችሁን ጥቆማዎቻችሁን ያስፈልጉናል እንጂም ቴሌግራም ቻናላችን ጆይን አድርጋችሁ የብስራት ስፖርት ቤት ሰፍኩኝ ዛሬ በእነዚህ ርክሶች ላይ እንግዲህ እስከ ፕሮግራማችን ማጠናቀቅ ድረስ እንወያለን አዎ አድማጮቻችን እንግዲህ በእያላችሁ በትሆናችሁ የፌስቡክ ገጻችን በሚተላለፉት መልክቶች ላይ ሐሳባችሁን እየሰነዘራችሁ ብስራት ስፖርትን እየለመጣችሁ አብራችሁን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ቆይታ ስለምታደርጉ እጅ በጣም ከልብና መሰግናለን ካፍታ ቀይታ ባላን ይመለስና ወደ ጉዳያችን በቀጣይ ወጋገን ባንክ በአዲስ አመት በሽልማት ሊያም በሽብሾ ተዘጋጅቷል ወጋገን ባንክ ከዘመዱ ዳጅ የባንካችንን ስዊፍት ጨምሮ በደሃብሽ ወይስተርን ዩኒየን ማኒግራ ሪያ ኤክስፕረስ ማኒና በሌሎችም የሐዋላ ድርጅቶች በኩል ከነሐሴ 9 እስከ ዳር 3 2012 ከውጭ የሚላክሉትን ገንዘብ ከባንካችን ሲቀበሉና የውጭ ሀገር ገንዘብ ሲመነሱ የመኪናና ሌሎች የጣ ሽልማቶችን ከስጦታ ጋር ያዘጋጃሉ መሆኑን በደስታ ያበስራል አንድ ኪያ ስፖርቴጅ 2019 ዘመናዊ መኪና አምስት የልብስ ማጠቢያ ማሽኖች 50 ስማርት ሞባይል ስልኮች የሽልማት ታቁጥሮ አገልግሎቱን ሲያገኙ በሞባይል ስልኩ ይደርሱ። የተላከሉትን ገንዘብ በተደጋጋሚ ኮጋገን ሲቀበሉና የውጭ ሀገር ገንዘብ በባንካችን ሲመነዝሩ ተጨማሪ የጣቁጥሮችን ያገኛሉ። ኮጋገን ይቀበሉ ኮጋገን ይመንዝሩ ኮጋገን ይሸለሙ። ወጋገን ባንክ የብልጽግናው አጋር። ከምንጩ ከተራራው ከምንጩ ፍቅሩ ወዴው ማሪት ከተራራው ስርስር የተጠማ ያለስ ፈልቆ ወጥቷል ፍቅር ንጹህ እንደ ፍቅር ብሩህ እንዳገረው ይሁን ህይወታችን ይدرسልን ወሬው ፍቅር ወሃ ፍቅር ወሃ ፍቅር ለተጠማ this business መጀመር ይፈልጋሉ የጀመሩት ቢዝነስ አድጎ ይበልጥ እንዲጨምረስ በጥንቃቄ ካሰቡበት አማራጮች አሉ እነሆ የተሻሻለ መልአክ አዲስ እይታ በንግድና ኢንቨስትመንት ዙሪያ የማማከራ አገልግሎት ለአነስተኛ ለመካከለኛና ለከፍተኛ ቢዝነሶች በአጭር ጊዜ አትራፊ የሚያደርጉ የተጠኑና በተግባር የተፈተኑ አማራጮች ለማኑፋክቸሪንግ በአገልግሎት በኢምፖርት ኤክስፖርትና በሌሎችም ዘርፎች ያቀዱት ስራ ከእርሶ ባህሪና ተመክሮ ጋር መሄድ አለመሄዱን አጥኖ የሚስማማውን የሚያተርፉበትን በመመረጥ አዋጭነቱን በተግባር የሚያረጋግጡበት አዲስ እይታ ለግለሰቦችም ሆነ ለድርጅቶች ያዋጭነት ጥናት ቢዝነስ ፕላን በተመጣጣኝ ዋጋ ይሰራል ድርጅቶን በብቃት ማስፈዳደር የገበያ ድርሻን ማስፋት የባንክ ብድር ማመቻቸትና ሌሎችም አይነተኛ አማራጮች አሉት ይምጡ ይጣቀሙበት አዲስ እይታ አድራሻ ሜክሲኮ ኬኬር ህንፃ ሁለተኛ ፎቅ ስልክ 0978212121 አዲስ እይታ 
Sverige Business Show Alenta. Where is him to stay back? When Kunal Fabrika had the baby, he fell into the migginyo and built a hotel. But get in the toy jewelry. Ganja. The transport to the hotel is migginyo. The money is ganja. The time is the money of gymnasium. But my time is not. I have to go to the market. Much money to be. Yeah, who look at the water? Much money to be. And the dress? Yeah, my girl, my beautiful. But my. دعمون بنبلت السينما ترتيع المسلسل كل اللي على دم درجة كل تبوك يا جرا تشين فيلم وش بس منت باصل باصل ولا تنا بول الساعة زي تبوكنا تنا تاسك قدم بوثانية بدور ياش بزير أسران كل سبعة مست ثمانية سبعة خمسة سبعة وين بزير أسران كل سبعة مست ثمانية سبعة ثمانية سبعة تدور أنبلت هوتيل ناسينما شو عندي في يتولو مدرسة شلال الله تكمل يتوغانو Di dalam aku mesti ingat lebih urusan yang aku beli. Ingat tu cuma gaji melab solub sih tu no. It, aku hendak beli no, bahasa lah sahaja kita harus temudar sah. Hello, abet, aku neng. Kenal kami terlalu tau, mem? Right? Aku ni dar sulinya. Wow, sent? Sama ni oleh jatuh narat dah buye. Right, ya transport technology. Ya terasa ya transport kelgalu tu lemak niat, ada mi murtaw. Ride beli zaman, bagi rabi awal laskar karya cun, aftam saya kau yudar silo tali. Riden bawa takam, yala segat kas sabu bati drasu. Google Play, wem Apple Store bawa takam, ride passenger ET milon application, wada sil kau bawa cun, wem saman awalat dat anarat bawa dawol, yenya analami kalakalu. Ride, yahai breed design yenik demlek ketno. Zaman awinat nuronya kalal. Ride. Hewat lah hewat, demlek ketan. بمكينا دجا بمكسات يدم مفسس لا كانسر كمنا لا كيمو ثرابي بمياس في اللي جيدم ترى عند موجن عند موت هني دم لقي سال لا هاسوس جزي دم لقي سال وده في تم لقي سال كدامي كم تسرع مسترد شيء أسرع قولت عم تمرد أي كرم لمن لو ما يكرم بمن لو أجري تو أربعة صوص يدم بانكو تزجاج طوال بكره بحردة جمع أوسع ولا صوص كل مقار أي كرم بمن لو أجري تو أربعة صوص يدم بانكو دم يلقي سال يميت كون دم بمن لقي سال يميت كون يسوي كيو يتادعو يادنو نداج سايبلا سرتو ميابلا كل من بالا صوص تقدر تشكر كاري كتايوان خجرة تشنجا سدست سوان کبار رو یه میچن به حزب ما ملالش آلو زنبیل نام داده برای کت سفری گرای چنان نکم کلای مچ اینالو اثر کنتالی یه میچن یه چنان تشکر کاری مالو پولمان گل بتنیا بالا سوست در تشکر کاری پولمان گل مالج آوردیلینگ زاکیلینگ راسوی گل بتن پولمان گنداش تانکرو اثر از این ریت میزان آن دکمولو سدست متر کیلومتر قازان سرپیس بترات مدرچه به تمت آت این واقع. جرپلیسی که تایوان اسمت توتال، مکسیکو دبروارک انسا، لبو اندنت انسا. کالیتی جر وکشوب شیج جمرنال. بازی روزت این سرس اند سبارت 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 یه دور دلیل. نداج سایبلا سرتون میابلا. پولمان بالا سوست بر تشکر کاری که جرپلیسی. Kebi International Business and Technology College. Bagai telah cuma merana, mesti cuma marak flotch nama itu. Lahulat syastra oleh tamat tamat, mesti gawat jamroh. Awak nak bagi ni apa cakap? Bagi mereka yang mesti jamroh degree program, bagi accounting dan finance, bagi management, bagi marketing dan management, bagi suasta dalam nak lima tahun amarar, mesti gawat yang kehidupan. Bagi kerbau damu, bagi kat yang mesti jamroh degree, bagi lahulat tengah degree program, anda umpat teknik nama itu merit. Awak nak lama ni ada kita apa bagi kena. Rasu pas kena bawa adisun sa, le transport amat cuba hona bota, mesti gawat. یا که هیدن آن نه فت نیم مزگو. کل جاتن لیکوی میادرگو کفیگو یه برد سبونا که میگن از زبان مهون نه. تمهرتن دایک آرد به زمان وی جنری تر وسط نام استاتونو. آدرسشو گرچی یک ادوی امپریلو تیل اتگو. سلک زیرو استن عصر آنت حیرت سامانه زدن زیرو سواد. اوک اتین به درات همی گو بیو بات که بی اینترنشنال بیزنس نه تکنولوژی کالج. یک بی من جفک آدن نه یک بی اکادمی اهد کوبانیا. آرمانش اچین به بسرات فیمان دم تو آنده دوام به بسرات سپرت نو یارم نتایج متقنیت که اگر اچین مرد تو حالت همه مرد سنال دلان توی ایروپالیک چه تا چی تکای رو نبرد اینکه بزود چه تا چی در رگو بیانم یه چه تا چو بلوند مدت یه لسایم بدان برکات درگذشت لاتچو مانچستر و نترینا آرسنال چه تا ولای 
ተካፈል መሆናችሁ እነሱ እንዴትና እነሱ ምንጥቦችን እናሳ አትላንትና ቀደም ብሎ ተደረገው የፖርቱጊዝያን ቤግሬድ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ጉጭ ጨዋታ በሰርቢያ አንድ ተደረገው ጨዋታ ማንቸስተር ዩናይትድ በአንቶኒዮ ማርሻል 43ኛው ላይ ቀለበ ፍጹም ታትምት ጨዋታውን አንድ ለዜሮ ማሸነፍ ይችላል ያው ማንቸስተር ዩናይትድ ከሊቨርፑል የፕሪሚየር ሊጉ ጨዋታ በኋላ በቀጣይነት ያደረጉ ትላንትና ጨዋታ ነበረ በሊቨርፑል ደረጃ ሊቨርፑል ጋር ያሳየውን ብቃት ትላንትና አልተመለከተ ነበር በርግጥ ያው ጨዋታው በ ከመዳው እጪ ቢሆንም ከበድል እንደሚችል ይታወቃል በርግጥ ግን የጨዋታው ሁኔታ ግን ማንቸስተር ዩናይትድ ይሄን ፓርቲዢያን በርግሬድን በሰፊ ልምነት ያሰነፋል ብለ ነበር የተጠበቀ ነው ምክንያቱም ያለፈው ሊቨርፑልን ከሊቨርፑል ጋር ይዞት የነበረውን ጨዋታ በዛ ሰዓት ያሳዩት እንግስቃሴ ይሄን ጨዋታ ይደግሙታል ብለ ነበር ይገመትኩት በእኔ ግን ያ ሞኖ ግን ያው ዋናው ማሸነፍ ነውና አንድ ለዜሮ ማሸነፍ ይችላል አርሰናልም እንዲው ከቪክቶሪያ ጊማሪሽ ጋር 3 ለ2 ተለያይቷል ጨዋታውን በስምንተኛው ደቂቃ ላይ ነው ቪክቶሪያዎች ያስቆጠሩት በኤድዋርድ አማካይነት ከዛ በኋላ በ32 ሁለተኛው ደቂቃ ላይ ማርቲኔሊ ጎል ማስቆጥሮ በ75ኛው ደቂቃ ላይ በ ላካዜት ተቀይሮ የገባው ኒኮላ ፔፔ 80ኛ እና 90ኛው ደቂቃ ላይ አስቆጥሮ 3 ለ2 ሊያሸንፍ ይችላል መጀመሪያ አካባቢ ግን የቪክቶሪያ ግማሬሽ እንግስቃሴ ያስደነግጥ ነበር አርሰናል ላይ በዚህ ደረጃ ጎል ሲቆጠር በተለይ ሁለቱም ጎሎች 38ኛው እና 36ኛው ደቂቃ ላይ ጎሎች ሲያስቆጥሩ የተከላካይ ክፍሉ ምን ያህል ክፍተት እንደነበረበትና በተለይ በግራ በኩል በጣም በግራ በኩል በጣም ተከፍቶ አ ስንመለከተው ነበር በተለይ በተከላካይ አማካዩ እና በተከላካዩ ማከል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ኮ ሜትላንድ ናይልስ ቦታዬ ካልተጫውት ቦታ ያለ ነበር ሲላል ነበር አትላንታ ቦታውን ሰጥተውት እኔ ቀይሩኝ ቦታውን ሚሊመስኛና አትላንታ ጧል ነበር ነው በቦታው ላይ ምናልባት ወይስኪ ውሃ ድረስ ሊሆን ይችላል ቦታው ላይ ግን አትላንታ በተሰጠ ቦታ ላይ ኳሶች በጣም ሲበላሹበት ነበር ይሁን አሁን እንግዲህ ተከላካዩን በሙሉ ቀይረው ነው የገቡት አሰልጣኙ ኡና ኤምሪ ትራንትና በዚህ ፕሮግራም ላይም ስንል እንደነበረው የራሳቸውን ይሄ ቋሚ አስተላለፋቸውንና የቡድኑን አይደንቲቲ ማውጣት አቅጣጫቸዋል። ይሄ ሆኖ ደግሞ ከአንድ አመት ከምናምን በኋላ መሆኑ አሰልጣኙ ከዚህ በኋላ ነገሮችን አስተካክሎ ወይ መንገዱን አግኝተውት ማሸነፍ ይጀምራሉ። ደጋፊ የሚፈልገው ነው አይነት ቡድን መስራት ይችላል የሚለው ነገር ጥርጣሬ ላይ ጥሎታል። ይሄ እንደዚህ አይነት ነገር መታየው አዲስ ቡድን ተረከበ ገና የመጀመሪያዎቹ ጥቂት ጨዋታዎች ላይ ሲሆን ግን አሁንም አሁንም አርሰናል እየቀያየረ ነው ያለ እየቀያየረ እርግጥ ነው ዩሮፓ ሊግ ፕሪሚየር ሊጉ ላይ ነው ትኩረቴ ሊል ይችላል አንድ አሰልጣኝና ዩሮፓ ሊግ ላይ ሁለተኛው ቡድን አሰልፋለሁ ሊል ይችላል ግን ከወቅቱ አንጻር ግን ያኛው የፕሪሚየር ሊጉም አሰላለፋቸው በራሱ ሼፍልድ እንኳን ማሸነፍ የማይችል ሆኖ ስላገኙት የግድ መቀየር እንዳለባቸው ነው የምትረዳውና አሸናፊ ቡድን አይቀየርም ተሸናፊ ቡድን ደግሞ እየቀየርከው ተሄደ አለ አይደል ይሄን ተሸናፊ ቡድን ስላላራ ስላላረካቸው ነው እየቀያየሩ ያሉት ዩሮፓ ሊግ ሆነ ፕሪሚየር ሊግ ሆነ አሁን አርሰናል ለዋንጫ የሚፎካከር ቡድን አይደለም በፕሪሚየር ሊግ ይልቅስ የቻምፒየንስ ሊግ አቋራጭ መግቢያ ሊሆነ የሚችለው ዩሮፓ ሊግ ነው እዚህ ላይ ትኩረት ሊያደርግ ይችላል ሰውየውም ደግሞ የዩሮፓ ሊግ ባለሟል ስለሆነ ስለሚወዱት ውድድሩንም በዛም ብዙ ስኬት ስላላቸው እዛ ላይ ትኩረት ሊያደርጉ ይችላል ግን ሁለቱን ውድድሮች ቀይ ተቃየ ቡድኑ ገና እየተሰራ ተሰርቶም ደግሞ ገና ግንባታው ማለቅ ባለበት ሰዓት ላይ እንዳላለቀ የራሱ መለያ የሌለው ገና አዲስ ቡድን ነው የሚመስለውና ተጫዋቾችን ሁሉ እየቀያየር በምን አይነት መንገድ እንግዲህ ሪትሙን ልታመጣ ይሄ እንግዲህ ጨዋታው ስለበዙ ያፈራረክ የምትጫወትበት መንገድ አለ ደዛ አይደል የችግር እንደሆነ ያስታውቃል ቅያር እና አሁን አንዱ ጥሩ ነገር ተፈጥሮ አይ ፉልባኮቹ እየደረሱላቸው ሆኖ ላርሰናል ደጋ የትላንቱ ጨዋታ ያሳዩ ከሁሉ በላይ ጥሩ ነገር ማሸነፉ ደጋ ፊ መሸ እንዲሸነፍ አይፈልግም አሸነፈው መውጣቱ ተቸግሮም ቢሆን ከመርቶም ጀምሮ ቢሆን ምንም ብቻ አሸነፈው መውጣቱ አንድ ነገር ኒኮላ ፔፔ ማስቆጠሩ ነው እነዚህ ፉልባኮች ደሞ ወደ ወደ ጨዋታ መመለሳቸው እና ሄክተር ቤለሪ በጣም ልዩነት አለው ዘላለም ታክቲካሊ ልዩነት አለው በነርሱ መጠቀምና በሌላ መጠቀም በሌላ ፉል ባክ ባሉ ተጫዋቾች መጠቀም ልዩነት አለውና ለአሰልጣኞች ይሄ አዲስ ነገር 
አዲስ ምንድነው ጥሩ ዜና ሆኖ ሊቀርብ የሚችል የሜስት ኦዚል ውዝግብ እንደቀጠለ ነው አሁን እንጂው ትላንትና ማን ነው ፖልስ ኮልስ ሲል ነበር ማንቸስተር ዩናይትድ አርሰናል ምሽት ሆነ ኦዚል እንዲገዛ ያለ ቢቀበላቸው ያለ አስተያየት ሲሰጥ ነበር ለኦዚል የሚመች ሁኔታ አይደለም አሁን ያለ አርሰናልም ሊሸጠው እንደሚፈልግ ግልጽ አሁን በቃ አያስፈልገኝም በሚል ወይ የተደበቀ ሌላ ነገር ይኖር ይችላል እንግዲህ ማናቀው የተፈጠረ ነገር ከዛው እጪ ግን ሰውየው በከሱ ጋር ከዚህ ጀርመናይ ጋር እቅድ እንደሌላቸው ነው እየታየ የሚገኘ ዘላለም ስለዚህ ብዙ ከፍተኛ ገንዘብ የሚከፈልበት የሚከፈልለት ተጫዋች ስለሆነ ከፔሮሉ ላይ ለማውጣት አርሰናል ክለቡ ራሱ ከምንም ጊዜም በላይ ፍላጎት እንዳለው ነው የምትረዳው ያገለገለ ካል ሆነ ማተጠቀምበት ሆነ ሸጠን መጠቀምና የደሞዝ ወጪን መቀነስ የተሻለ ነው ማለት ነው። በከዚህ በኋላ እንደው እንደማይፈልጉ እኮ ማሳያ ክላንት አለ መሰለፉ ራሱ ምክክር አ እኮ እሱ ነው እንደዛ ነው እና ደጋፊዎች በተለይ ኦዚል ነው የሚወዱ ደጋፊዎች ተስፋም ይቆርጡበት አለበዚህ አሰልጣኙ ካልተቀየረ በስተቀር አሰልጣኙ ከተቀየረ ቀጣዩ አሰልጣኝ ወይም ኬርቴከሩ አሰልጣኝ ኤምሪ በሚያዩት መልኩ ላይት ይችላል ነገር ነውና እድል ሊሰጥ ይችላል ግን ደግሞ የበለጠ የአርሰናል የክሬቲቪቲ ችግር በጎላ ቁጥር ደጋፊዎች ደግሞ ስለሱ ማሰባቸው የሚቀር አይደለም ትላንትና እንደውም አሁን በደም ኤምሪ አውት የሚል የሚል ጨርቅ መታየት ጀምሯልና በደጋፊ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ይሄ በደም የበለጠ መሰማት አለበት ይላሉ ቡርኑ ትላንትና ማሸነፉ ሳይሆን የቡርኑ ወቅት ሳይሆን ሁኔታ በአጠቃላይ ደጋፊዎችን የሚያስደስት አልነበር አይደለም እና ለዚህ ነው ለውጥ በጣም ለውጥ እየተፈለገ የሚገኘው እንግዲህ ቴርኔ በሌሪን ላካዜት እነዚህ ተመልሰዋል የሆልዲንግ መምጣት እንደዚሁ ለማማራጭነት ይሆናል የሙስጣፊ እንኳን ብዙ ደጋፊዎች ለሱ ተስ ለሳቸው ራሱ እኮ የሙስጣፊ ነገር እኮ የሚያሳፈው እኮ አሰልጣኝ ራሱ በቃ ክለብ ይፈልግ ብለው እኮ ይቀር መጠቀማቸው ራሱ ይገርም እንደገና መጠቀማቸው በጣም የሚያስገርም ነውና ወላ ኤምሪ ራሳቸው ቀውስ ላይ ያሉ ይመስለኛል የውሳኔ ቀውስ ወይም ፎርሙላቸው ውጤት ያለማምጣት ቀውስ ቀድም አይደለም አጫችንም እንዳልም የቡድን ውህደት ኬሚስትሪ ነው ማግኔት ቀውስ ላይ የሚገኙ ናቸውና ተጫዋቾች ቢመለስላቸው አሁን አዎ ጥሩ ነገር ነው ልክ ነው ግን በምን ያህል ደግሞ እንደ በተመለሱ ተጫዋቾች ምን ያህል ቡድኑን ደግሞ ወደ አሸናፊ ቡድንነት ይቀየራሉ ሚለው በቀጣይ የሚታይ ነው እንግዲህ በፕሪሚየር ሊጉ በእንግሊዝ በማን ነው በማንቸስተር ዩናይትድ በኩል በዩናይትድ በኩልም ያው ነው ተመሳሳይ ነው እንግዲህ ምንም አዲስ ነገር አሸናፈም ተሸናፈም ቻወጣም ያው የሶልሻየር መልክ ያለው ቡድን አሁን ትላንትና ሜታየው ይሄ ነው በፍጹም ቁጣት የሚያሸነፈው ቡድን የሚፈልገው ማንቸስተር ዩናይትድ በጣም ሩቅ ነው ያለው አሁን ካለበት ደረጃ አንስ ብዙ ርቀት ሜዳ አለበት እና ደጋፊው እያሸነፈም ደስታውን አይገልጽም እያሸነፈም ለውጥ ይፈልጋል እያሸነፈም ተቃሙ ነው የሚያሰሙት እንደውም ትላንትና ክለቡ አንድ የአራት ተመልካቾች ሶፋ ኦልትራፎርድ ላይ አዘጋጅቻለሁ ብሎ ለደጋፊዎች አሰውቆ ነበር የሚገርመው አንድ የሶፋ ረጅሙ ሶፋ አለ አንድ 3 አራት ሰው ያስቀምጠው እንደዛ አይነት ነገር ሆኖ ዩናይትድ ሲት ኦፍ ድሪምስ ብሎ ነው ስም የሰጠው እና ለደጋፊዎች እድለኛ ሆኑት እዚ ላይ ቀመጡና ጨዋታ ያሉ እንዲ ያለ ማስተዋቂያ ሰርቶ ነበር ደጋፊው በዚህ ጭራሽ ብስጭቱ ነው የገለጸው አንዱ እንደው ምን ብሎ ጻፈ ዘሰን ጋዜጣ ላይ የአንድ ዩናይትድ ደጋፊ የፌስቡክ ገጽ ላይ የተጻፈው አውጥተውት ነበርና የምን ሶፋ ነው በዚህ ሰዓት በዚህ ሰዓት የምን ሶፋ ነው በዚህ አስቀያሚ ጨዋታ እንቅልፋችን መጥቶ እንድንተኛበት ነው ይላል እንደዚህ አይነት ነገሮች ክለቡ የበለጠ ቢዝነሱ ላይ ያተኮረ ሚ ሶፋው ራሱ በማሪየት በሚባል የሆቴል ግሩፕ አለ በሱ ስፖንሰር የተደረገ ላይ ላይ ሶፋው ላይ ራሱ የተለጠፈዋል የማሪየት እና የማንቸስተር ዩናይትድ ምልክት ማለት ከዚህ ሌላ ተጨማሪ ገቢ ያገኛበት ነው ማለት ነው ማንቸስተር
ና ስለቡርኑ ሳይሆን እነሱ ነው ያሰቡ ያለው ስለገቢው የተጨነቁ የሚገኙት ይሄ ደጋፊውን ደግሞ በገቢ አንደኛ ነው በገቢ ህዝብ ደረጃ በኮመርሻል ገቢ ይሄን ያህል ደረሰለት ከወጪው አንጻር ገቢው በጣም ይላቀ ነው አሁንም በሜዳ ላይ ውጤት ባይኖርም ክለባችን እየከሰረ አይደለም የሚል ወሬዎች ተሰላይቷል ግን ደጋፊ የሚፈልገው ሶል ሻይር የሚያቀርበው ቡድን አሸናፊ እንዲሆን ሲሆን ማይቶች ዘላለም ያ ሊሆን አልቻለም ስላንት ነው አነጋጋሪው ነገር የነበረ የሃሪ ማጓየር አንበልነት ነበር ነገር አለሙን ራስቱ ሳንቲም ሲጣል የለም በቦታ ተጠርቶ እኮ ነው አ አንበል ነው ለመጨረሻ ጊዜ አንበል ይሁንኩት አለ ራሱ በራሱ ላይ ቀልዶ ትዊት ባረኝ ለመጨረሻ ጊዜ አንበል ይሁንኩት እኮ ያኔ ሳንቲም በመhall ሜዳው ክበብ መhall በሚጣልበት ጊዜ ነው ማለ ሄዳው ነው ተብቃ አረ ና ተብሉ አንደኛው ረድ አዳኛው ቆ ሆሎ ይቀርው ከዛ ሲመጣ ራሱ የ የፓርቲዛን አምበል ባለበት ቦታ ነው ቆሙ የፓርቲዛን አምበል ከዛ ቦታ ቀየረለት ከፊት እና ይሁን ግራ የተጋባ አምበል ነበር ስላንት እና ሃሪ ማጓየ ሲያሳ የነበረው በነግራችን ላይ በ ለሁዱ ጨዋታ አሁን ከዛ ከባልከ ማን ከሰርቢያ ወደ እንግሊዝ መጥቶ ስለሚጫወት የኖርዊች ግጥም ያቀላል ይሆንለታል ተብሎ ይገመተና በዛ ጨዋታ ላይ አሁንም ፖል ፖል ፖግ ባይደርስ ተብሎ አሁን ዴቪድ ዲያ ግን ይመለሳል ወደ አሰላለፉ የሚል መረጃ ሰጥቷል ራሱ አሰልጣኝ ሶልሻየር ና ይሄንን አልፈውታል እንዲቀጣይ ወደ ፕሪሚየር ሊግ የኖርዊጅ ጨዋታ ከዚህ የዩሮፓ ሊግ ድካም በኋላ ከበድ ሊልባቸው ይችላልና የሁዱ ጨዋታም በራሱ ተፈጠረ። አዎ እንግዲህ በርካታ ደጋፊዎች ያሏቸው ማንቸስተር እና አርሰናል ጨዋታዎች በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ደግሞ ቀጣይ ሁዱ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ያው ብዙ ወጣቶች ደግሞ የሚደግፉት ክለብ ስለሆነ በኳስ እንግዲህ ብዙ ወዳጅነትን ፍቅረን ማለት ማስተላለፍ ይቻላል ለኳስ አይነት ትክክለ ስፖርት የፍቅር የሰላም የአንድነት የወንድማማችነት መሳሪያ ነው ውድ አድማጮቻችን መላው እግር ኳስን ለሚከታተሉ ያገራችን ወጣቶች በእግር ኳስ ዙሪያ ላለ ነው ሁሉ ጣብን ኩከትን ጥላቻን መቃቃርን እና ሶግድ ይላል በስራት ስፖርት በጠበኝነትና ክፉ ክፉ ነገሮችን በማድረግ የሚመጣ ትርፍ የለምና ምክንያታዊ እና ሰላማዊ መንገዶች ናቸው የሚያዋጡት የሚያዋጡንም በጋራ የሚያሳድጉንም ይህችን ሀገር ለሚቀጥለው ትውልድ በሰላም እና በ በእድገት እናስተላልፋት ዘንድ ያሁን ወጣቶች ሐላፊነት አለብንና ምክንያታዊነት ሰላማዊነት ወንድማማችነትና ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያዊ ወገኔ የምንል ወጣቶች ሆን አለብን በስራት ስፖርት ከፖለቲካ ከፖለቲካዊ አቋም እና ከፖለቲካዊ ጉዳዮች ነፃ ነው ፖለቲካዊ መልክት አይደለም ይሄ ይሄ የወንድማማችነት እና የፍቅርን የሰላምን የመተባበርን አንዳችን ለሌላችን የማሰብን መልካም የሆነ ቅዱስ የሆነ መልክት ያስተላልፈን ነው የምንገኘው ሁላችንም ወጣቶች በዚህ በኩል ሐላፊነት አለብንና ወገናችን የመውደድ ከወገናችን ጋር በመክንያት የመከራከር የተለያየ ሐሳብ ይኖረንም እንኳን በተቃራኒ ሐሳብ ምክንያት አይሆንን እየተከራከረን አብረን ዘመንን መሻገር ነው ያለብን እንጂ ጣብና ጥላቻ ወዴትም አይደርሰንምና መላው እንግዲህ በእግር ኳስ አከባቢ ያለን ወጣቶች በስፖርት መንፈስ ነውና ይሄን ፕሮግራም የምንሰራው በስፖርት መንፈስ ነውና በአንድ ላይ ያለ ነው እነዚህን መጥፎ ነገሮችን ከመካከላችን ማስወገድና ሀገራችንን መጠበቅ በሰላምም ለሚቀጥሉት ልጅ ማሸጋገር ይኖርብናል የተቃሙ የፖለቲካ አቋም ሊኖር ይችላል በዚህ በኩል በስራት ስፖርት የሚለው ነገር የለም ግን ሁሉ ነገር በሰላም መሆንን አለበት የምንለውና ወንድማችንን እህታችንን ኢትዮጵያውያንን እርስ በርሳችንን ማክበር መከባበር ይኖርብናል ስፖርትም ዋናው መንፈሱ ይሄ ነው ወንድማማችንን ፍቅር ሰላም ወዳጅነት ነውና ይሄንን አክብረን ከ እንራመድ ወደፊት ማለት ነው። አ ስራ ስፖርቱን የሚለው ያው አንድ እንሁን 
አንድነታችን ለመለወጥ ለማድረግ ሰላምን ለመፍጠር አንድነት ያስፈልጋልና ለሁላችንም ሰላማችን በእያላችን በኒዚብዛ ይፈጣሪ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን እንላለን ወደ ቁጣ ጉዳያችን ለፍ እንግዲህ ከጨዋታው በስተጀርባ ያሉ የቢዝነስ ተፎካካሪዎች አሁን በየክለቡ እየተመለከተን ነው ትጥቃቃቢዎች ማለታችን ነው አሁን እንግዲህ ታዋቂ ክለቦች በተነሱ ቁጥር ስማቸው በቀላሉ እንደምንጠቀሰው የሚጠቀሰው ከጀርባ ያሉ ሞተሮች ማለት እንችላለን የትጥቃቃቢዎች ናቸው አሁን ከክለቦች አልፎ ደግሞ ዝነኛ ተጫዋቾችን የገላቸው ትጥቃቃቢ ለመሆን ራሱ ሽኩቻው ራሱ ቀላል አይደለም ራሱ ነው ይችላል አንድ ኳስ ጨዋታ ውድድር ይመስላል አንድ ተጫዋች በግሉ የስፖንሰር ለማድረግ ማለት ነው ትልልቅ ተጫዋቾችን ማለት ነውና አንድ ኩባንያ አንድ ካምፓኒ አንድን ተጫዋች የግሉ ለማድረግ ያንን ስፖንሰር ወይም ደግሞ ሱ ራሱ ፕሮሞት እንደሚያደርግለት ተጫዋቹ ያንን ለማድረግ ክፍተት በተፈጠረ ቁጥር ራሱ በርግጥ ብዙ ተጫዋቾች በጣም ዝነኛ የሚባሉ ተጫዋቾች ያንዳንዱ ነው የካምፓኒ ስፖንሰር ያደርጋቸዋል የሱን ትክክል ያለበሱ በየሜዳው ላይ በየመዝናኛ ቦታ ተጣው ያደርጉ ንግስቀስ ያደርጋሉ ያንን ፕሮሞት ያደርጉልናልና እና ናይኪ ፑማ አዲዳስን መጥቀስ እንችላለንና የምንዚህን የቢዝነስ ፉክክር ንግስቀስን እንመልከታለን ዘላለም ገንዘብኩ በጣም በጣም በስፋት አሁን በግር ኳስዋል በጣም እጅግ በጣም በስፋት ከምን ጊዜ ወንበል ያለ ራሱ እግር ኳስ የሚሰራው ገንዘብ መጠንም እጅግ በጣም ጨምሯል ገንዘብን ኢንቨስት አድርጎበት የሚያከስር መስካ አይደለም ስትመለከተው ጠቅለል አድርገ ካየው አትራፊ መስክ መስክ ግን የሚከስሩ ብዙ ክለቦች አሉ ከስራው ግን ተቋሙን ራሱ እንደ አሴት ይዘው ይቀጥላሉ አንድ አድማጫችን ግርማ የምናለን ግርማ የሙሉ የዘውትር አድማጫችን እንዴ ኩቲኖ በ100 ሚሊዮን ይሸጣል ፉልሃም ግን 80 ሚሊዮን ነው የሚሸጠው ይሉናል ምንድነው ይሄ ነገር ይያለ ቀድም ስመለከት ነበር መልክቱ አንድ ክለብ ራሱን የቻለ ተቋም ነውና ውጤቱ ይወረደ ሲመጣ ተጽኖ ይወረደ ሲመጣ የብራንድ ዋጋው ይወረደ ሲመጣ አጠቃላይ ዋጋው ይወርዳልና በታች ዲቪዥን ያለና በፕሪሚየር ሊግ ላይ ያለ ክለብ እኩል አይደለም እንደ ንግድ ኩባንያ እንመልከታቸው እና በኋላ ከአንደኛው ባለቤት ለሌላኛው ባለቤት አሳልፎ ሲሰጥ ሲሸጥ ማለት ነው ዋጋቸው እንደዚህ ይዋወጣና አንድ 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 ተጫዋቾች ከትንሽ ክለብ በላይ አነስ ካሉት ክለቦች በላይ ዋጋ አላቸው እሱ እንዳለው እና ፉትቦል በመሰረቱ አትራፊ ቢዝነስ ግን ሁሉ ማያተርፋል ማለት ግን አይደለም አክሳሪም ብዙዎች ይከስራሉ በተለይ ትርፋማነቱ ላይ ጥቂቶች አጥቂት ሊጎች ላይ ያለ ትርፋማነት ፕሮፌሽናል ክለቦች እና ፕሮፌሽናል ሊግ ስራ ይሄ ነው ስራቸው ይሄ ነው በእግር ኳሱ ቢዝነስ ገንዘብ ማግኘት ነው መጀመሪያ በእሱ ዙሪያ ያሉ ማህበረሰቦችን መጥቀም ለተጫዋቾች ደሞ እዚህ ከፍላሉ ለሰራተኞች ደሞ እዚህ ከፍላሉ ተቋሙም ራሱ 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 እንደ ንግድ ተቋም ያደገ እንደ ኩባንያ እንደ ይሄ ያደርጋሉ እና በዚህ ዙሪያ የሚፈሰው ገንዘብ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው በ2017 18 የውድድር ዘመን ብቻ በአምስቱ ታላላቅ ሊጎች የጨዋታዎችን የቴሌቪዥን ስርጭት መብት ለመግዛት የተከፈለውን ገንዘብ ብናየው 8.518 ቢሊዮን ዩሮ ነው በአንድ የውድድር ዘመን ነው ማለት በአምስቱ ሊጎች ማለት ነው በእንግሊዝ በስፔን በጣሊያን በጀርመን እና በፈረንሳይ ሊጎች ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ዓለም አቀፍ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች የሀገር ውስጥ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ለአንዱ አመት ብቻ የከፈሉት ድምር የስርጭት መብት ዋጋ 8.518 ቢሊዮን ዩሮ ነው ይሄንን በዛሬው የምን ዛሬው ዋጋው ወጋገን ባንክ ፓርትነራችን ወጋገን ባንክ ድረገጽ ላይ የተቀመጠውን የምን ዛሬው ዋጋ ብናየው በዛሬው ምን ዛሬ 279 ቢሊዮን 407 ሚሊዮን 346 ሺ ብር ይመጣል። ይሄ ደግሞ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት የዘንድሮ አመታዊ በጀትን ብናየው 386.9 ቢሊዮን ብር ነው። ከሀገራችን አመታዊ በጀት 72.2 በመቶን መሸፈን ይችላል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ከእግር ኳስ የተገኘ ገቢ መሆኑን ማሰብ አስፈልጋል። በእግር ኳስ ምክንያት ግን የእግር ኳሱ የአምስቱ ሊጎች አጠቃላይ ገቢ አይደለም ለቴሌቪዥን ስርጭት መብት ባጠቀ ላይ ብሮድካስቲንግ ራይት ማለት ቲቪ ብቻ አይደለም ለነገሩ የብሮድካስት መብት ነው በፌስቡክ ለታስተላልፎት ይችላል በሬዲዮ ለታስተላልፎት ይችላል በሌሎች ማህበራዊ መገናኛዎች ለታስተላልፎት ይችላል ይሄንን መብት ተቀለል ተደርጎ ይሸጣልና በአንድ ሲዝን እንግዲህ ሁለት ሲዝን አልፎ አለ አሁን 2017 18 አሁን ዘንድሮ 2019 20 ነው ያለው አሁን የበለጠ ያደገ ነው ሄዶና 
ከ8.5 ቢሊዮን የላቀ ሊሆን ይችላል ብለ መገመት ይችላል አምስቱ ቢጎች በቴሌቪዥን ለብሮድካስት መብት ብቻ ሸጣው ካገኝ ያገኙት የሀገራችንን 72.2 በጀት መሙላት ይችላል በአንድ አመት ያገኘ ሌላው ሌላውስ ገቢ ካይሁ አጠቃላይ ገቢው አሁን እንግዲህ በአውሮፓ ትልቁ ገቢ ማን የግሪኳስ ኢንደስትሪ በአጠቃላይ ከ60 ቢሊዮን ፓውንድ በላይ ልቆ ይገኛል ይላሉ ጥናቶች እንደሚያሳይ ከ60 ቢሊዮን በላይ ዩሮ በአመት ማለት ይሄ ቀደም ሲል ያልኩት ግን የብሮድካስት ነፍስ ብቻ ነው በአምስቱ የአውሮፓ ሊጎች የተጫዋቾች ዝውውር ላይ የሀገር ውስጥ ዝውውሮችን ጨምሮ በዛው የውድድር ዘመን በ2017 18 የተመዘገበውን ብናይ 5.9 ቢሊዮን ዩሮ 5.9 ቢሊዮን ዩሮ ወጪ ተደርጓል ከ2012 ወዲህ በ4 ቢሊዮን ያደገው ጨዋታ ጨዋታ እኮ ቢ ሚሊዮን አይደለም የ ቢሊዮን ቢሊዮን ዩሮ ይላል በተጫዋቾች ዝውውር ላይ የሚወጣው ወጪ ከ1995 እስከ 2011 ድረስ እንደምንመለከት ከ1995 እስከ 2011 ባለው 6 አመት ውስጥ በሰባት ጥፋት ጓል ይላል 2005 ላይ ወጣውና 2011 ላይ ወጣው እንድናስተያየው በሰባት ጥፍ ያድጋል ይበልጣል አንድ ነጥብ 5.9 ቢሊዮን በዶላር ደግሞ ከ2013 እስከ 2015 ባሉት አምስት አመታት ለወኪሎች ይሁን ኤጀንትና አሁን ፊፋ ኢንተርሚዲየሪስ ብሎ ቀይሮስ ቀይሮዋል ስማቸው በአምስት አመት ለወኪሎች ብቻ ያወጣው 1.5 ቢሊዮን ዶላር ደርሷል ከዚህ ውስጥ እንግዲህ 97 በመቶ የሚሆኑት የአውሮፓ አገር ኳስ ማህበር ስር የተመዘገቡ ክለቦች ናቸው ለወኪሎች የከፈሉት 3% ነው ከዛው እጪ እና የአውሮፓ አገር ኳስ በአጠቃላይ ዓለም ዓለም አቀፍ እግር ኳስን ካየው ብዙ ገዘብ የሚንሸራሸርበት መስክ ነው በሀገራችን እንኳን እስከ ግንቦስ 30 ድረስ ባለፈው ድርጅት ዘመን 2.2 ቢሊዮን ብር ወጪ ሆኗል ኢላ ለኢትዮጵያ አገር ኳስ ፌዴሬሽን ጥናት ያስጠናው ጥናት አይደለ እስከ ግንቦስ 30 ሰኔ 30 ድረስ ከዛም አልፎ ይወጣውን ካየ ነው ደግሞ ከጨመረው የት ሊደርስ እንደሚችል መገመት ቀላል ነው እንግዲህ ይሄ እንግዲህ 2.5 2.2 ቢሊዮን ውስጥ ከግንቦስ 30 የተባለውና ብዙ አናሊሲስ እየሰራንበት የመንግስት ክለቦች በማዘጋጃ ቤቶችና በመንግስት የልማት ድርጅቶች በኩል የተመደበላቸው በጀት ተደምሮ ነው ይሄ ቅዱስ ጊዮርጊስና ኢትዮጵያ ቡናን የመሳሰሉ ክለቦች ላይ ጨምሮ የነሱን ከጨመርከውና እስከ ሰኔ 30 ድረስ እነዛኞቹ ማንድ ላይ ያወጡትን ብትደምር እስከ 3 ቢሊዮን ድር ድረስ ከዛም ሊልቅ የሚችልበት እድል እንዳለ መገመት ይችላል እዚሁ ሀገራችን እንኳን ይሄ ገና ሙሉ ፕሮፌሽናል ያልሆነ እግር ኳስ ላይ እንኳን በሀገሪቱ አቅም እየወጣ ያለውን ገንዘብ ስታዩ አስደንጋጭ ና የውጭ ዓለም እንኳን ሊያተርፍበት ነው ኢንቨስት የሚያደርገው ለወኪሎች ቢከፍል ወኪሉ ያመጣው ያመጣለት ተጫዋች በጣም ስለሚጠቅመው ለዛ ሰርቪስ የከፈለው ክፍያ ነው ትላለ ዞሮ ዞሮ ይጣቀማል ዲዬጎ ኮስታን ቼልሲ ባያገኘው ኖሮ በወኪሉ በኩል በጆዜ ሞሪኖ ስራ ነው ሁለተኛው የሞሪኖ ዘመን ላይ ቼልሲ ሻምፒዮን ሊሆን አይችልም ነበር ታስተውሳትና ምክንያቱም በጣም ከባድ ፉክር ነበር ውሉን አፍሶ ቼልሲስ ካትሌቲኮ ሲያመጣው ሌሎች ክለቦችም ይፈልጉት ነበር ግን ጆዜ ሞሪኖ ከወኪሉ ጋር በነበረቸው ከጆርጌ ሜንዴስ ጋር ባላቸው ግንኙነት ዲዬጎ ኮስታን ተራሳቸው ማድረግ ቻሉ ስለዚህ ይሄ ወኪል ለክለቡ ጥቅም ሰጥቷልና ክለቡ በኮስታ አትርፏልና ያ አገልግሎቱ ተከፋይ ቢሆን አይፈልግ ይከፈለው እና ክፍያው ለኢንተርሚዲየሪስ ወይም ለወኪሎች የሚከፈለው ክፍያ እንዲሁ በዛ በስቷል ተብሎ ክርክር ሊነሳ ይችላል ግን ያለ ጥቅም ደግሞ አይደለም ጥቅምም አለ እና ወኪሎችም የመህዳሩ የስነ ምህዳሩ አካል ነው የግር ኳሱ ስነ ምህዳር አካል ናቸው እንደ ክለቦች እንደ ደጋፊዎች እንደ ሚዲያ እንደ ሌላም ሌላ በዙሪያው እንዳሉት ወኪሎችም ኢንተርሚዲየት ኢንተርሚዲየሪስ ደላሎችም ይሆን ህጋዊ ደላሎች ማለት እነርሱም ቢሆኑ ተጠቃሚዎች ሆነ እነሱም እየጠቀሙ ነው ራሳቸው የሚጠቅሙት እና አሁን እንኳን በሀገራችን እጅግ በጣም እየተንሰራፋ ነው በሚንለው የእግር ኳስ ቤቲንግ ወይም የእግር ኳስ ውርርድ እየተስፋፋ ነው በጣም አይደለም በዙሪያችን ይታወቃል ማለት ነው በየሰፈሩ በየአካባቢው ያለው ነገርና 
ወጣቶች በ በአግባብና በሐላፊነት እንዲጫወቱት ነው መምከር ያለብን ህጋዊስ ከሆነ ድረስ ህግ ወጥ ነው ማለት አትችልምና ህጋዊ አድርጎት መንግስት ተቀብሎታል ግን በአግባቡና በጥንቃቄ ነው ቢጫወቱት አለ በለዚያ የሚያመጣው ቀውስ ቀላል አይደለም በራስህ ላይ የሚያመጣውና ጥንቃቄ ይፈልጋል በአግባቡ ማለት ነው ይሄ ደግሞ ከ18 አመት በታች ሆኖ ልጆች እንዲወራ እንዲወራረዱበት አይፈቀድም እና እዚህ ላይም ጥንቃቄ ማድረግ እንዲሆን ያስፈልጋል እርግጥ ነው ለቻሪቲ ከገቢው ላይ ለበጎ አድራጎት የሚሰጥ ነገር አለውና በአንድ በኩል ይሄ ነገር ጥሩ ነው ለበጎ አድራጎት ከዛ ላይ የማስጠየማ እንዲሰጠ የማድረጉ ግዴታ ግን ውድ አድማጮች በመላው ዓለም አንድ ጥናት ንገራት በመላው ዓለም በግርፓስ ብቻ ሳይሆን በሁሉም ስፖርቶች የስፖርት ውድድር ገበያ አሁን 3 ትሪሊዮን ዶላር ደርሷል 3 ትሪሊዮን ዶላር 442 መጽሔት ባለፈው ወር ያወጣው አንድ ጥናት ተቀሶ ያወጣው ሪፖርት እንደሚያሳይ ከ3 ትሪሊዮን ዶላር ውስጥ 90 በመቶ ያህል ህግ ወጣ 10 በመቶ ብቻ ወደ 300 ሚሊዮን 300 ቢሊዮን አካባቢ ማለት ነው 10 ባለሳ 3 ትሪሊዮን አ ከ3 ትሪሊዮን እንደዛ አካባቢ ብቻ ነው ህግ ህጋዊ ይሄ እንግዲህ አለ በለዚህ አንደር ዘ ካውንተር ሁሉ ነገር የሚሰራው ከመጋረጃ በስተጀራ በተለይ በደው ምስራቅና በሩቅ ምስራቅ ሲያ ሀገሮች እጅግ በጣም የተንሰራፋ የቤቲንግ ወይ የውርርድ የጥቁር ገበያ አለ እና በዛ ጥቁር ገበያ ውስጥ የሚዘዋወሩ ገንዘብ በጣም እጅግ በጣም ከፍተኛ አሁን እንግዲህ ጥናቶቹ የሚያሳዩት በመላው ዓለም በእግር ኳስ ብቻ ሳይሆን በመላው ስፖርት አይነቶች ሁሉ በሁሉም ስፖርት አይነቶች በአንድ አመት ውስጥ እስከ 3 ትሪሊዮን ዶላር ይንቀሳቀሳል በህጋዊ በህገ ወጥም ውርርድ ይላሉ። ከ2014 እስከ 2017 ባለው የ3 አመት ጊዜ ውስጥ የወኪሎች ክፍያ በ87% በመቶ ጨምሯል። ይሄ ደግሞ የተጫዋቾችን ዙውር እንቅስቀሴ እንደተፋጠነ ነው የሚያሳየን። በ2014 238 ሚሊዮን ዶላር ነበር የተከፈላቸው 2017 ግን ላይ ግን 446 ሚሊዮን ዶላር ደርሷል እንግዲህ ይሄንን ለመንደርደሪያ ነው አድማጮች የነገርኳል እግር ኳሱ አከባቢ ብዙ ገንዘብ እንደሚንቀሳቀስ መቼም ታውቁታላ እንደወረደ ያንን ለመናገር አዲስ ነገር አይደለም የእገሌ ደሞዝ 400 ሺህ ፓውንድ ነው በሳምንት ሲባል አሁን ተለምዷል በፊት ጭንቅላታችንን ይዝ ነበር አሁን አሁን ሚያስገርመ በአንድ ሳምንት 1 ሚሊዮን ፓውንድ እንደዛ 1 ሚሊዮን ዩሮ የሚከፈለው ተጫዋች ካለ እዛ ላይ ነው የምትደነግጠው እንጂ የ100 ሺህ ፓውንዶች የ100 ሺህ ዩሮ ሳምንታይ ክፍያዎች በእግር ኳስ ዓለም ላይ አዲስ ነገር አደረኩም ማለት እንግዲህ ከዚህ በስተጀርባ ፍጥቃ አቅራቢ ኩባንያዎችም በተጫዋቾች ላይ ቀድማ አንተ እንዳልከው ይሯሩ አጣሉ የዛሬውን ፖስተራችንን ብታዩ ፌስቡክና telegram channel አችን ላይ ፖስት ያደረገው የዛሬውን ፕሮግራም ያስተዋወቀበት ከበስተጀርባው ፍዝዝ ብለው ሜሲና ሮናልዶ አሉ። ሜሲና ሮናልዶ አሉ። የሜሲና የሮናልዶ በዚህ ጉዳይ መታየት ምንድነው? ላስተዋለው ለምን እንደው ብሎ መጠየቅ ይችላል። ሊዮኔል ሜሲ የአዲዳስ አምባሳደር የአዲዳስ ሞዴል ክርስቲያኖ ሮናልዶ ደግሞ የናይኪ ዋነኛው ሞዴል ነውለ በሜሲና በሮናልዶ ማከለ ያለ ፍክክር ያዲዳስና የናይኪ ፍክክርም ጭምር እ ሌሎች ኩባንያዎችም በሞዴልነት ይዟል ለምሳሌ ፔፕሲ በሳምንት አንድ ጊዜ እኛ ማጋር ነው ፔፕሲ የሊዮኔል ሜሲን እና ሙሐመድ ሳላህን ማስተዋቂያ ሲያሰራ አይተን ሁሌን ያለ ነው ስለ ፔፕሲ አጋራቸው ለፔፕሲ ማስተዋቂያዎች ይሰራል ግን ፔፕሲ ግን ሜዳ ላይ የሚታይ ከግር ኳሱ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያለው ፓርትነር አይደለም እግር ኳሱን በአጋርነት የሚረዳ የሚደግፍ ራሱን ያስተዋውቀ እግር ኳሱንም እንዲያሳ እንዲያድግ የሚድጋፍ የሚሰጥ ኩባንያ ነው እንጂ ጥጥቃ አምርቶ ለነሱ የሚያለብሳል አሁን ለሜሲ ተብሎ የተለየ ጫማ ያወጣ ለክርስቲያኖ ተብሎ የተለየ ጫማ ያወጣ እነዚህ ኩባንያዎች በየጊዜው የምርምር ላብራቶሪ ያላቸውና አዳዲስ የምርምር ውጤቶች ያወጣሉ። እግር ኳስ ተጫዋቹ የበለጠ ታለንቱን ተሰጥቶን ሊያሳይበት የሚችልበት ጫማ ምን አይነት ነው? በሚል አዳዲስ የጫማ ሞዴሎችን ያወጣሉ። ለነርሱ በተለይ ትልልቅ ጨዋታዎች ላይ ዛሬ ሮናልዶ የሚጫማው ጫማ 
ናይኪ ያወጣው አዲስ እገሌ የተባለ ብራንድ ነው ይላል ሁሌኮ እንደዚህ ሲባል ይሰማ ያ ብራንድ ታዲያ ሮናልዶ ያረገውና ለተወሰነ ጊዜ ከዛ ለገበያ ይቀርባል የሮናልዶ ያ የተጫማው ጫማ ነው ተብሎ በመላው ዓለም ላይ ብዙ ይሸጣል ሜሲም እንደዚሁ እና የናይኪና የአዲዳስ ፉክር እዚህ ጋር በሁለቱ ተጫዋቾች ላይ ዓለም ራሱ ለሁለት በተከፈለባቸው ሁለት ተጫዋቾች ሁለት ጎራ ይዘው እየተፋለሙ የሚገኙ ኩባንያዎች ናቸው በነርሱ ብራንድ ማለት ሜሲ በሚለው ክርስቲያኖ ሮናልዶ በሚለው ብራንድ በስተጀርባ አዲዳስ የተባለው እና ናይኪ የተባሉት ሁለት ብራንዶችም እየተፈካከሉ ነው የሚገኙት እና ልብ ብላችሁዋል ታዲያ ናይኪ ሮናልዶን በሞዴልነት ይዟል ዋነኛ አስተዋጽኦ እሱ ግን ደግሞ የሚጫወቱ የት ነው ዩቬ ዩቬ ደግሞ የሚለብሰው ትጥቅ አዲዳስ ሮናልዶ ሳይወድ በግዱ ያዲዳስ ማሊያ ለብሶ ይጫወታል ጫማው ግን ናይኪ ሜሲ እንደግሞ ሰጥ ሜሲ ያዲዳስ ሞዴል ነው ሳይወድ በግዱ በባርሴሎና የናይኪን ትጥቅ ይለብሰ ይሄ ሆን ተብሎ የተደረገ ነገር ይፈልጉታል ይፈልጉታል ለምሳሌ 1998 ዓለም ዋንጫ ላይ ሮናልዶ ላይ ትልቁ ሮናልዶ ላይ የደረሰውን ስንክሳር ታስታውሳል ከዚህ በስተጀርባ ናይኪ ያለበት የሚለው ነገር ወሃም ያነሳ ምክንያት ሆኖ አለ በብዙ ምርመራዎች ናይኪ በዛ በ1998 ዓለም ዋንጫ ፍጻሜ የወቅቱ ትልቅ ቡድን የነበረው ብራዚል የወቅቱ ትልቅ ቡድን የነበረው ፈረንሳይ ብሄራዊ ቡድን ማከል ፍጻሜው እንደሚደረግ ሲያቅ የብራዚል ዋነኛ ትጥቅ አቅራቢ ኩባንያ ናይኪ ነው የ ፈረንሳይ ቦክቱ ዋነኛ ተጣቃራቢ ደግሞ አዲዳስ ነው ፈረንሳይ ረጅም ጊዜ ካዲዳስ ጋር ሰርቶ ነበር የፈረንሳይ ግሩፕ አስተዳደሪሽ እና ያ ፍጻሜ የናይኪ እና የአዲዳስ ፍልም ያ ነበር በፈረንሳይ ብሄራዊ ቡድን ውስጥ የአዲዳስ ትልቁ ሞዴል ዚዳን ነበር እዛ አጥዋት ታዲያ ሮናልዶ የናይኪ ትልቁ ሞዴል እንደሚጥል በሽታ አይነት ነገር አድርጎት ቀኑን ጤና ታወቀ እና አሰልጣኞች እንደዚህ የዋለን ተጫዋች ማሰለፋቸው እስከ ዛሬ ድረስ የሚያስገርም ነው ነገር ግን የናይኪ ግፊት ነበረበት እንደ ይሄን ይሄን ሁሉ ሚሊዮን ለናንተ መከፍለው እኮ በእንደዚህ አይነት አጋጣሚ ላይ ሞዴሌ ጫማውን አድርጎ እንዲታይ በልጦ ለመገኘት ሮናልዶ መግባት አለበት የሚል ክፉ ምክር ከበስተጀርባ ተመክረው በዚህ ጫና ውስጥ ነው ሪካርዶ ቴክሴራ የብራዚል ብሄራዊ ቡድን የብራዚል ግሩፕ አስፔሬሽን ፕሬዝዳንት የነበሩት ወቅቱ ከብራዚል ብሄራዊ ቡድን ባለስልጣናት ጋር ከአሰልጣኞች ጋር ተነጋግሮ ሮናልዶ እንደገና ሮስተር ውስጥ እንዲገባ የቡድኑ ዝርዝር ውስጥ እንዲገባ ያደረገ እንጂ መጀመሪያ ኤድሙንዶ ነበር የተላለ እንዲሁም የጨዋታ አሰላልፈን የምታሳውቅበት ሰዓት አልፏል እንዲቀየር ሲጠይቁ ብራዚሎች ኤድሙንዶ ይሰረዝና መጀመሪያ ኤድሙንዶን ብለናቸዋል እሱ ይሰረዝና ሮናልዶ ይግባል ነው ሲሉ ሰዓት ሁሉ አልፏል እና ሮናልዶ ፈዞ ነው ያለው በዛ ጨዋታ ቦክቱ ከነበረው ብቃት አንጻር ተጫውተ ማለት አይቻል ቦክቱ ትልቅ ብዙ የሚጠበቅበት ነው እና ይሄ ምን ነው የናይኪ እና የአዲዳስ ፍልሚያ ውጤት ነው አሁንም ታዲያ በዚህኛው አሁን ባለንበት ዘመን ላይ በእነዚህ ሁለት ተጫዋቾች ላይ ይሄ ፍልሚያ አለ ከበስተጀርባ ይጋልቧቸዋል ገንዘብ እየሰጡ የራሳቸውም ገቢ ነው ግን ደግሞ ሳይጠቅሙም አይደለም ይሄን ደግሞ እንደ ክፋት ማየት የለብን ሙሉ ግን የንግድ ፍክሩ በጣም ከባድ ዘላለም ዛሬ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ያሉትን አምስት ክለቦች ትልቆቹን ክለቦች ብናይ ወይ በአዲዳስ ወይ በናይኪ ወይ ደግሞ ሌላ ሶስተኛ አለ በፑማ ስፖንሰር የተደረጉ ናቸው ማንቸስተር ዩናይትድ ከአዲዳስ በአመት 75 ሚሊዮን ፓውንድ ያገኛል ይዝቃል ነው የሚባለው አባክት ጥቅል ለበስልኝ እኔ በሰዓቱ አቀርብላለሁ ማሊያውን ቁምጣውን ገምባሌውን የላብ መጥረያውን ከፈለክ ቦርሳውን ምን ሁሉ ነገር አቀርባለሁ እንደገና ደግሞ 75 ሚሊዮን ፓውንድ በአመት ከፍለሃለሁ ነው የሚልት አዲዳስ 75 ሚሊዮን በማግኘት ማንቸስተር ዩናይትድ አንደኛ ከፕሪሚየር ሊጋው ከጥጥቅ አቅራቢው ሁለተኛው ማን ነው ማንቸስተር ሲቲ ነው ሲቲ በቅርቡ የተፈራረመው ኮንትራት 65 ሚሊዮን ፓውንድ በአመት ከፑማ ገቢ እንዲያገኝ አስችሎታል 
እነግራችኋለሁ ምክንያቱም እናንተ ብቻ የብራንዶቹን ማንነት ይው ማንቸስተር ዩናይትድ እና ማንቸስተር ሲቲ የደርቢ ተፎካካሪዎች ናቸው አዲዳስ እና ፑማ ለማን ማን ዩናይትድ አዲዳስ ለማንቸስተር ሲቲ ፑማ እሁ ታዲያ ቀደም ስትለን የነበረው እኮ አዲዳስ እና ናይኪ ናቸው ተጣራሪ ፑማ ምን አመጣው እንደምትሉኛ ለጣራጥሩም ግን ቆይ ያዛድሩት እሱ ሶስተኛው ቼልሲ በናይኪ ነው ስፖንሰር የሚደረገው በአመት 60 ሚሊዮን ፓውንድ ነው የሚከፈሉ ይሄ ኮንትራክት ከናይኪ ቼልሲ ተጠቃሚ ያደረገው በአመት 60 ሚሊዮን ፓውንድ አራተኛ አርሰናል ነው ከአዲዳስ 60 ሚሊዮን ፓውንድ በአመት ቅርብ ጊዜ ድረስ ማን ነበር ስፖንሰር ሲያደርገ የነበረው አርሰናል ፑማ አምስተኛው ቶተንሃም ናይኪ አይ አርሰናል አዲዳስ አልኳቸው ቶተንሃም ናይኪ 30 ሚሊዮን ፓውንድ በአመት ለቶተንሃም ይከፍላል ምክንያቱም እንድንደው ለምን እንድንደው እነዚህ ትልልቅ ኩባንያዎች ናቸው ግን ደርቢዎች ላይ ግን የሚፈራረቁት ደግሞ የበለጠ የገበያ ተፎካካሪዎች ነበር አዲዳስም ናይኪም ትውክራቸው ታውቃላችሁ ቀደም በሮናልዶ ሜሲ ነገር ምሳሌ ነገር ያቻሉ በሮናልዶ በዚዳን ምሳሌ ነገር ያቻሉ ፑማ ግን እዚህ ጋር መጣ ፑማም አዲዳስን በተቃርኖ የሚያይበት ናይኪ የሚመስል ባህሪ አለ ለምን እንደው እና ይማል አርማዎቻችን ካጋሮቻችን ማላ አንዱ አዲስ እይታ ነው አሁንም አዳዲስ ስራዎችን ያሳየ ይገኛል ባነስተኛ ካፒታል አትራፊ ቢዝነስ የሆነው ሻማ የማምረት ስራ ባዳዲስ ማሽኖች በተለየ ሁኔታ በአዲስ መልክ እየተሰራ ነው ያሉት ነው በጥሬ አቅርቦት በኩል አቅርበዋል እንዲሁም የገበያ ትስርም ይፈጥራሉ ለሰልጣኞችም ሰርተፍኬት ሁሉ ይሰጣሉ አዲስ እይታዎች በሻማ ስራ በ40 ሺህ መነሻ ካፒታል በወር ከ15000 እስከ 20 ብር ትርፍ ያስገኛል ይያሉ ነው ሌላው ደግሞ እርሳስ የማምረት ቢዝነስ ሲሆን መነሻ ካፒታሉም 600 ሺህ ብር ነው የዚህን 2000 ወይንም 120 ሺህ ብር ያለው ሰው መስራት ይችላል በቀን 3 ሺህና ከዛ በላይ የተለያዩ ርሳሶችን በቀላሉ በማምረት በወርስ ከ35 ሺህ ብር ትርፍ ይገኝበታል የጥሬቃ አቅርቦትም አለ እያሉ ነው በተጨማሪም የውዳደቁ ጀሪካኖችን በመፍጨት የሚሰራ ቢዝነስ ነው መነሻ ካፒታሉ 500 ሺህ ብር ሲሆን የዚህን 2000 ወይንም 100 ሺህ ብር ያለው ሰው ወደዚህ ቢዝነስ መግባት ይችላል ማሽኖቹ በቀን 1500 ኪሎ ግራም እና ከዛ በላይ መፍጨት አቅማላቸው ፕላስቲኮችን ሪሳይክል በማድረግ ቦር ከ32 ሺህ ብር እስከ 36 ሺህ ብር ትርፍ ይገኝበታል እንዲሁም ቾክ የማምረት ቢዝነስ ነው መነሻ ካፒታሉ ደግሞ ከ100 ሺህ ብር እስከ 150 ሺህ ብር ሲሆን ማሽኖቹ በአንድ ጊዜ ጥራት ያላቸው 400 ቾኮችን ያመርታሉ ቾክ የማምረት ቢዝነስ አሁን በብዛት የሚፈለግበት ወቅት በመሆኑ ቦር ከ15000 እስከ 20000 የተጣራ ትርፍ ይገኝበታል ይላሉ። አዲስ ሲታን ሜክሲኮ ኬሬንሳ ሁለተኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 227 ሚሊዮን ያገኝታል ለተጨማሪ መረጃ 0978 2121 0978 2121 ላይ ቢደውሉ አዲስ ሲታን ብቻ ታገኛላችሁ። ህወት ለህወት ደም በመለገስ ህወት እናደን ጥቅምት 15 2012 ዓመተ ምህረት የበጎ ፍቃድ ደም ለገሳ ዘመቻ በአንድ ጀምበር 10 ሺህ ዩኒት ደም መሰብሰብ 100 ሺህ የበጎ ፍቃድ ደም ለጋሾች ምዝገባ ማካሄድ ተግባር በአዲስ አበባና በመላ ሀገሪቱ በሚገኙ 41 የክል ደም ባንኮች ይካሄዳል ኑ በበጎ ፍቃድ ደም በመለገስ ህወት እናደን ጥቅምት 15 2012 ዓመተ ምህረት 10 ሺህ ዩኒት ደም በአንድ ጀምበር መሰብሰብ 100 ሺህ የበጎ ፍቃድ ደም ለጋሾች ምዝገባ ማካሄድ ጥቅምት 15 ህወት ለህወት ደም በመለገስ ህወት እናደን ታል የበራዩ ደም ባንክ አገልግሎት ከጉራጌ ተራሮች የጀጀሬ ተፈጥሮ ምንጩ አይፈለቀው ከመንጩ እስከ መጨረሻው ምርት ድረስ በልዩ ሁኔታ የላብራቶሪ ክትትል የማይለየው ፍቅር ውሃ ስሙን ይመስላል የሚጠጣ ሁሉ ይወዳል ለሰው ልጅ ጤና ተስማሚ ፍቅር ውሃ ነው ቀዳሚ ታዲያ ፍቅር ውሃን ሲጠጡ ከሚያገኙት ትርካታ ባለፈ ድርጅቱ 2 ሳንቲም ለታዳጊ ጻናት አስፈላጊ ድጋፍና ለአካባቢው የተፈጠሩ ልማት ይመድባልና ፍቅር ውሃን ለበጎ አላማ በፍቅር ይጠጡ ንጹህ የተፈጠሩ ምንጮሃ ፍቅር ውሃ ፍቅር ለተጠማ ለሚጠጣው ለት ስማማ ወጋገም ባንክ በሽልማት ላይ አንበሸብሾ ተጋጭቷል የባንካችን ስዊፍት ጨምሮ በዳብሽል ካይ ኤክስፕረስ አማል ኤክስፕረስ ዌስተርን ዩኒየን ማኒግራም እና በሌሎች ከባንካችን ጋር የሚሰሩ የኋላ ድርጅቶች እስከ ህዳር 3 2012 ዓመተ ምህረት ኮድ አይዘመዶ ከውጭ ሀገር ምላክሉትን ገንዘብ ከባንካችን ሲቀበሉና የውጭ ሀገር ገንዘብ ሲመነዝሩ የመኪናና ሌሎች ሽልማቶችን ያዘጋጀሉ መሆኑን በደስታ ያበስራል 
አንደኛ ጣ አንድ ኪያ ስፖርቴጅ 2019 ዘመን አይመኪና ሁለተኛ ጣ አምስት የልብስ ማጠቢያ ማሽኖች ሶስተኛ ጣ 50 ስማርት ሞባይል ስልኮች የሽልማት ጣቁ ጥሩ አገልግሎቱን ሲያገኙ ወዲያው በሞባይል ስልኩ ይደርሶታል የተላከሉትን ገንዘብ በተደጋጋሚ ኮጋን ሲኮጋገን ሲቀበሉና የውጭ ሀገር ገንዘብ በባንካችን ሲመነዝሩ ተጨማሪ የጣ ቁጥሮችን ያገኛሉ ወጋገን ባንክ የብልጽግና አጋር በማንኛውም ሰዓት ወደ የትኛው ቦታ ለመንቀሳቀስ ያስቡ በጆ አሊያም በኪሶ ያዙትን ተንቀሳቃሽ ስልክ አውጡና 8294 ላይ ደውሉ ራይድ ትራንስፖርት በአቅራቢያው ስላሉ በፍጥነት ወደ እርሱ ይመጡና የሚፈልጉት ቦታ ኪሶን በማይወዳው አጋ ያደርሱታል ራይድ ትራንስፖርት አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ በማድረግ 24 ሰዓት የትራንስፖርት አገልግሎት ማግኘት ይችላሉ ራይድ ካለ ምንም መቸገር የለ ምቾቱና ደንነቱ ተጠብቆ ያሰውበት ቦታ የሚያደርስ አገልግሎቱ አንጀት የሚያርስ ራይድ ትራንስፖርት በራይድ ሲሳፈሩ ዋጋ መነጋገርና መከራከር የለ እቃ ጻፋብኝ የለ እርሶ ባልተጠብቁት ዋጋ ደስ የተሰኙበትን ሂሳብ ከፍለው ቦታው ያደርሶታል እቃ ቢረስ እንኳን ወዲያው ይመልስበታል ከዘመኑ ጋር ይዘምኑ ኑሮውን ቀለል ያድርጉ ራይድ ትራንስፖርት ለፍላጎቶ 8294 ታለለው እሁድን ልጆቹን ይዞ ለመዝናናት ትክክለኛ ቦታ አምቢልታ ሆቴልና አምቢልታ ሲኒማ ነው ከጧቱ ለሰዓት ተኩል እስከ 6 ሰዓት የልጆች ፕሮግራም ከኢትዮጵያስ ጋር መዝናናት መደሰት ነው አስከራሚ ትሪቶች ፊልሞች አስተማሪና ዝናን የልጆች መሳጅ ቲያትሮች ከኢትዮጵያስ ጋር ይቀርባሉ ዲዮም ከሰኞ እስከ አብ የዋቂ ፊልሞች አሉ ዛሬ አርብ ነው በስምንት በ10 በ12 እና ምሽት በ2 ሰዓት አዲሱ ፊልም ሸመን ደፈር ይታያል በቅርቡ ደግሞ እስስቱ አዲስ ስታንዳፕ ኮሜዲን ይጠብቁ ይሎታል በምቢልታ ሆቴልና በምቢልታ ሲኒማ ፑልማን ባለ 3 እግር ተሽከርካሪ የታይዋን ምርት የሆነው ፑልማን 6 ሰው ሚያዝ ይችላል ነዳጅ ቆጣቢ ነው ከላይ ደግሞ ያማረ የራሱ መጫኛ አለው 19 ሊትር የነዳጅ ታንከር ይዛል በቂ መለዋወጫ ስላለው አያሰጋት ሁልማን በተመጣጣኝ ዋጋ ቀርቧል ጄር ሐላፊነቱ ተወሰነ ግን ለማህበር ያስመጣዋል ሜክሲኮ ደብረ ወርቅ ንጻ ለቡ አንድነት ንጻ እንዲሁም ቃሊቲ ጄር ዎርክሾፕ ሽያጭ ጀምሯል ለተጨማሪ መረጃ 0961747747 0961747747 ላይ ደውሉ ሁልማን ባለ 3 እግር ተሽከርካሪ የብስራት ስፖርት ሌላ አጋራችን ነው ከቢ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ እና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ለትራንስፖርት አመች በሆነ ቦታ አዲስ ባስ ከነበረው ራስ ንጻ ላይ ምቹ የመማሪያ ክፍሎችና ዘመናዊ የማስተማሪያ ግብአቶችን አሟልቶ ለ2012 ዓ.ም ተመረቱ እና ባገኘባቸው የትምህርት አይነቶች ምዝገባ ያካሄደ ነው በመደበኛ የመጀመሪያ ዲግሪ ፕሮግራም በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ በማኔጅመንት በማርኬቲንግ ማኔጅመንት በህዝብ አስተዳደርና ልማት አመራር በመዝገባ ላይ ነው እንዲሁም ከመደበኛው ትምህርት በተጨማሪ በቅርቡ በርቀት የመጀመሪያ ዲግሪ ፕሮግራም በሁለተኛ ዲግሪ ፕሮግራም እና በቴክኒክ እና ሙያ ትምህርት ውቅና ለመስጠት እየተባበቀ ይገኛል ኬቪን ይምጡ አሁን ይመዝገቡ ጊዜውንና ያሉት ነው አድራሻው ገርጂ የቀድሞ ኢምፔሪያል ሆቴል አጠገብ ነው ለተጨማሪ መረጃ 0016 2096196 ወይንም 0911 4089 ላይ ደውሉ የኬቪ መንጃ ፍቃድ እና የኬቪ አካዳሚ ኩባንያ ከቢ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ እና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ማጋሮቻችን እና መሰግናለን ወደ ጀመርና ጉዳይ እስቲ እስቲ ቀደም ሲል ያደሰው ጥያቄ አለ አይደል ለአድማጮች ባድማጮች ሊጠይ ይችላል ለምን ነው አዲዳስ ፑማ ናይኪ አዲዳስ ናይኪ አዲዳስ ናይኪ ነበር ግን እዚህ ጋር ደግሞ ፑማ ገባ አሁን በአምስቱ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ትል ክለቦች ማንቸስተር ዩናይትድ ማንቸስተር ሲቲ ቼልሲ አርሰናል ቶተንሃም ላይ እነዚህ ሶስት ተጥቃቅራቢዎች ናቸው የተፈራረቁ የሚፎካከሩት አንድ ታሪክ ልንገራክ በጣሊያን እግር ኳስ ላይ ፑማ እጅግ በጣም ከፍተኛ ተጠቃሚ ነው ፑማ ከመያመርታቸው ማሊያዎች ግማሹ የሚሸጠው ጣሊያን ውስጥ ነው ይባላል ፑማም አዲዳስም የጀርመን ኩባንያዎች ናቸው ናይኪ አሜሪካ እና አዲዳስ ለረጅም ጊዜ ከኤሲ ሚላን ጋር ሲሰራ ቆይቶ ሚላን ውጤቱን ቢሲለው አዲዳስ ገሸሽ ብሎ ወጣ ገሸሽ ብሎ ወጦ ግን ከጣሊያን እግር ኳስ አልወጣ ከጁቬ ጋር ስምምነት ላይ ደረሰ ለምን ዘመኑ የጁቬ ነው የኤሲ ሚላን ዘመን ስላለፈ ትልልቆቹ ፍጥቃቅራቢዎች ከትልልቅ ውጤታማ ክለቦች ጋር መስራትን ይፈልጋሉና የሚላን የውጤታማነት ታሪክ በዚህ ዘመን ዝቅ ስላለ ከፎ ዳለ ወደ ጁቬ ፊቱን አዞረና 
ገንዘብ ጨምሮ ከዩቤ ጋር ስምምነት ተደረሰ አዲዳስን ሲያጣ ኤሲ ሚላን ታዲያ ወደ ናይኪ ፊቱን አላዞረ ይልቅስ ፑማ መጣና ከኔ ጋር እንደራደር አለው ተደራደሩ ፑማ የተሻለ ክፍያ አቀርቦ ሚላን ከፑማ ጋር ስምምነት ላይ ደረሰ አዲዳስና ፑማ ለምን ድል ነው ታዲያ ይገር ለገር እንደዚህ ሚከታተል ናይኪ እና አዲዳስ ቢሆን አይገርም ነው ያለማችን ሁለቱ በጣም ጉዙፎቹ ትጥቃቅራቢ ኩባንያዎች የሚባሉት አዲዳስ እና ናይኪ ናቸው። እና የስፖርት ትጥቅን ማምረት ብቻ ሳይሆን የሌዘር አልባሳትን አንተ የለበስኩ አይነት ፖሎዎች ቲሸርት ጃኬቶችን ሌሎችን ኮፍያዎችን ጫማዎችን ያመረቱ ለከፕሮፌሽናል ስፖርተኞች ውጪ ላሉት ይሸጣሉ መግዛት ይችላል አይደል የውስጥ ሱሪዎችን የመሳሰሉት አዲዳስ እና ፑማ ታዲያ ብዙ ያልተነገረለት ወይ ብዙ ማናቀው ስር የሰደደ የገበያ ባላንጣነት አለባት ይሄ ባላንጣነት ወይ ተፎካካሪነት የመጣው ከቤተሰብ ነው በመጀመሪያ አዲዳስ ምን ማለት አዲዳስ ማለት አዶልፍ ዳስለር የተባለ ሰው ነው አዲዳስን ያቋቋመ አዶልፍ በቅጽል ስም ሲጠራ አዲ ይባል ነበር አዶልፍ ከሚለው ስም አዲ ወሰዱ ዳስለር የሚለውን ዳስ ወሰደና አዲ ዳስ ተብሎ ተቋቋመ በተሰቡ ነጋዴዎች ናቸው እና ወንድማማቾች አሉ የአዶልፍ ወንድም ሩዶልፍ የሚባለው ወንድምየው አብረው ስራ ጀምሮ ነበር 1948 ላይ ግን በፈረንጆቹ አቆጣጠር ሁለት ወንድማማቾች በቢዝነስ ሊስማሙ ስላልቻሉ ተለያዩ እና አዶልፍ አዲዳስን መሰረተ ሩዶልፍ ደግሞ ሲጀምር ሩዲ ብሎ ጀመረ እንደሱ አዲ እንዳል አላዋጣው ፑማ በሚለው በዚህ በሰሜን አሜሪካ እና በላቲን አሜሪካ ተራራማ አካባቢዎች ላይ የሚ ወይ ጫካማ አካባቢዎች ላይ የሚገኘው አንበሳ መሰል ፍጡር ፑማ ማለት የማውንቴን ማውንቴን ላይን ሚሉት አለ አንበሳ ሚመስል ግን አንበሳ ያልሆነ የላቲን አሜሪካ እና በሰሜን አሜሪካ የሚገኝ እንሰሳ ነው ፑማ ራሱ ለዚህ ነው አርማው ላይ አርማው ላይ እሱ ሲዘል የሚታይ እና ይሄንን በአርማነት ተጠቀመና በአንድ ቤተሰብ ሁለት ወንድ ማማቾች ሁለት የተለያየ ትጥቃቅራቢ ኩባንያዎች ጀምሩ ማለት ከዛ ጊዜ ጀምሮ አዲዳስ ልቆ ቢወጣም ከፑማ ጋር ግን ሁለቱም የጀርመን ኩባንያዎች ሁለቱም የአንድ ቤተሰብ ሁለት ወንድ ማማቾች ቢዝነሶች ሲፎካከሩ ቆይቷል እና በሚላን አዲዳስ ሲወጣ ፑማ ገባ አዲዳስ ይጣሉ አላግ ፑማ አነሳ አዎ ይሄ ኮ በሌላ መኳለ ዘላለም አሁን ፊፋ ከማስተር ጋር ከማስተር ካርድ ጋር ተጣለ ይሆን አለ ነው ያው አትፈጠረ የክሬዲት ካርድ ኩባንያን ማስተር ካርድ የክፍያ ካርድ ማስተር ካርድ ሲወጣ ጊዜ ቪዛ ገባ ቪዛም ተመሳሳይ ቢዝነስ ተመሳሳይ አገልግሎት የሚሰጥ ካርድ በቅርብ ጊዜ ደሞ ታስተውሳለ ከ2018 ዓለም ዋንጫ በፊት ኤምሬት ሳየር መንገድ የፊፋ ዋንኛ አጋር ነበር በፊፋ ቤት ውስጥ የስልጣን ብልግናና መጨመላለቅ ስለበዛ ፊፋ ብራንዱን ቤቱን እስከሚያጸዳ ድረስ እኔ ካንተ ጋር አልሰራም የኔም ብራንድ ካንተ ጋር አጣብቄ አያይጄ ለሰራ አልፈልግም ብሎ ኤምሬትስ ሲወጣ እሰየው አለና ካታር ኤርዌስ ገባ አይ ኤምሬትስና ካታር ኤርዌስ በመካከለኛው ምስራቅ ሁለት ግዙፍ የ አቪዬሽን ተቋሙሽ ናቸው ሁለት አየር መንገዶች ናቸው ማስተር ካርድና ቪዛም በዛኛው የቢዝነስ ዘርፍ ላይ ተፎካካሪዎች ናቸው እና በግር ኳሶ አንዱ ራሱን ሲያስተዋውል ሌላኛው ቀንቶ ቁጭ ይላል የገበያ ተፎካካሪቱን ያ ሲወጣ ቶሎ ብሎ በግር ይጣቀ ክፍተቱን ይጠብቃል ክፍተቱን ይጠብቃል አሁን እና ለዚህ ነው አሁን ኤምሬትስ ሲወጣው ካታር ኤርዌስ መግባቱ በአንድ በኩል ለገበያ ፍውክር ነው በሌላ በኩል ግን የካታር 20 20 22 ዓለም ዋንጫ ስለሆነ ዋንኛ የፊፋን የውስጥ ረብሻ ይፈጠረው የሙስናው ብልግናው ምን ከዛ ጋር ብዙ ስለሚያዝ ካታር ኤርዌስ ደግሞ የካታር መንግስት ኩባንያ ስለሆነ ኤምሬትስ ሲወጣ ካታር ገብ በተጨማሪም ደግሞ በመካከለኛው ምስራቅ ያለው የጂኦፖለቲካዊ ሁኔታ በሁለቱ ሀገራት መካከል መገፋፋትን እየፈጠረ ስለሆነ በዚ በሶፍት ፓወር በግር ኳስን በመሳሰሉ ጉዳዮች ላይ ያለው ፍክክርም ጦዟል በተጨማሪ ደግሞ በግር ኳስ ላይ ራሳቸውን በማስተዋወቅ እና የኔ ኩባንያ ይበልጣል የሚለው ለማሳየትም ለአለም 
ፉግክር አለ በመሃላቸውና የኤምሬትስ መውጣት ለካታር ትልቅ የምስራሽ ነበር እና ፊፋም ከኤምሬትስ መውጣት ያጣውን ገንዘብ ወዲያውኑ ነው ካታር ኤርዌስ ያካካሰል ትልልቆቹ አይ ቲንክ 6 7 ኩባንያዎች አሉ ፓርትነሮች የሚባሉት እነርሱ ናቸው ዋንኛ የፊፋ ገቢዎች በሰለይ በተለይ በአራት አመት አንድ ጊዜ የሚደረገው ያለ ዋንጫ ፍላግሺፕ ውድድሩ ስለሆነ ዋንኛ ገቢ ማግኛ ያራት አመቱን በጀት የሚችልለት ከሱ ገቢ ለአባል ሀገራትም ገቢ እርዳታ የሚሰጠውም ከዛ ነው እስከ 5 6 ቢሊዮን ዶላር ድረስ ያገኛል በዛ ዓለም ዋንጫ ውድድር ብቻ ፊፋ በተቀሩት ውድድሮች የሚገኘው እዚህ ግባም ይባልም አይደል እና ለዚህ ገቢ ማደግ ደግሞ ትልቁ ምክንያት የነዚህ ፓርትነሮች ፓርትነሮችና ስፖንሰሮች ብሎ ነው ያስቀምጣቸው ፊፋ ፓርትነር የሚባሉት በጣም ከፍተኛ ገንዘብ ከመከፍሉ ትልልቆቹ መካከል አንዱ ኤምሬትስ ነበር ኤምሬትስ ሲወጣ ካታር ተጠ ኳስ በማቀረብ በኩል አዲዳስ ነው ኳስ የሚያቀርቡ ለዓለም ዋንጫ ለረጅም ጊዜ እንግዲህ 1970 ዓ.ም ጀምሩ በየጊዜው ኮንትራቱን ያድሳል አሁንም አድሷል ግን አዲዳስ ቢወጣ ናይኪ ትልቅ እንደሚል አትጠራ ለረጅም ጊዜ እኮ የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድንን አዲዳስ ሲያቀርብ ቆይቶ አዲዳስ ኮንትራቱ ሲጠናቀቅ ናይኪ ተጫረተና አሁን ናይኪ ነው ያዘው እንደዚህ አይነት መገፋፋት አለ እና ፑማም ራሱ አዲዳስን ያዲዳስን እግር ይከከለ አዲዳስም ፑማን ከጨዋታዎች ለማውጣት የራሱን መንገድ ይፈጥራል አሁን የፑማ ኮንትራክት ከማንችስተር ሲቲ ጋር በሚጠናቀቅበት ጊዜ አዲስ ጨረታ ሲወጣ ኮንትራቱ በሌላ እንግዲህ ዝም ስም ምነት ካልታደሰ ምንም አትጠራጠር በመጀመሪያ የሚመጣው አዲዳስ እና ትልልቆቹን ክለቦች እና ትልልቅ የውድድር ቦታዎች ላይ የመገኘት እና በአጋርነት ራስን የማስተዋወቅና እግረ መንገድንም በዛ ውድድርና በዛ ተጫዋች ወይም በዛ ክለብ ስም ሌሎችን ምርቶችን በማምረት አልባሳትን የመሸጥ ጫማዎችን የመሸጥ ስራ ነው የሚሰሩት እጅግ በጣም አትራፊ ሀብታም ትልልቅ ኩባንያዎች ናቸው ግን ሲኖርህ ነው እነሱ የሚኖሩት ዘላ ውጤት ከጠፋብህ ይሸሽዋል ለምሳሌ አንድ የተፈጠረ ነገር ልንገራ ትውዳድ ማለት በ2012 አዲዳስ ከሊቨርፑል ጋር ኮንትራቱን ለማራዘም ድርድር ነበር በወቅቱ በአመት 12 ሚሊዮን ፓውንድ ነው የሚከፍለው አዲዳስ ለሊቨርፑል ይከፍል ይነበብ በኋላ ሊቨርፑልዎች ያቀረቡት ዋጋ በጣም ከፍ ያለ ሆነ ይሄ ነገር ከሊቨርፑል የሜዳ ላይ ውጤታ ማነት አንጻር ውድ ነው ሲል አዲዳስ ቅሬታውን ገለጸ ዋና ስራ አስፈጻሚ አሁን ያሉት ሄርበርት ሃይነር የተባሉት እንደውም የሚሰው በባይሩኒክ በባይሩኒክም የሆነ ስልጣን አላት ባይሩኒክ ውስጥም አዲዳስ የባለቤት ለ ድርሻ እንዳለው ታቃላት ባይሩኒክ ላይ መቼም አዲዳስ ድርሻውን ስካልሸጠ ድረስ ናይኪ ድርሽ አይደል ያው የጀርመን ኩባንያ ነው አዲዳስ የጀርመኑን ትልቁን ክለብ ደግሞ በባለቤትነት በትንሽ ሼር ይዟል በተጨማሪም ጽድቅ አቅራቢ ተጽኖ ቀላል አይደል እና አዲዳስ እና ሊቨርፑል ያላግባባቸው ነገር የሊቨርፑል የሜዳ ላይ ውጤት ጥሩ ስላልሆነ በወቅቱ አዲዳስ የሚገባውን ክፍያ ይከፍላል እንጂ እናንተ ያቀረባችሁት ክፍያ ከውጤቱ ጋር አብሮ ይመድ አይደለም የሚል ነው ሊቨርፑልስ ደግሞ ይሄን ያልካል ከፈልከን ተወልት አዲዳስ እንግዲያውስ ይሄዳል ብሎ ወጣ ሲወጣ ሊቨርፑል ዋሪየር ከመባል የአሜሪካን ኩባንያ ጋር ስምምነት ላይ ደረሰ ዋሪየር ስፖርትስ የአዲዳስ የናይኪ አይነት ስም ያለው አይደል ግን በዛ ሰዓት ሊቨርፑል ለዋንጫ ቢፎካከር ቡድን አልነበረም እስከ እስከ 2012 ድረስ በነበሩት ካየ የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫ ፉክ ውስጥ አልነበረም በኋላ በብሬንደር ሮጀርስ 2012 13 ላይ አው ትንሽ ለ አዲዳስ ይወጣለት የተሻለ ነገር ደግሞ አሳየ አዲዳስ ሊቨርፑል ትልቅነቱን ይፈልጋል ነገር ግን የሊቨርፑል ውጤት ወክታይ ውጤቱ ጥሩ አይደለም በሚል ነው ገሸሻል በቃ ሄዳሉትና ከዋሪየር ጋር ተስማሙ ከዋሪየር ጋር ከተስማሙ በኋላ ዋሪየርና ይሄ እ እ ነው አንደር አርሞር ፕሪንሲፓል ፓርትነሮች ናቸው ያንድ ያንድ ባለቤት ሁለት ኩባንያዎች እንደው ባለቤቶቹ ተመሳሳይ ናቸው ከዋሪየር ጋር ከተስማማ በኋላ ሊቨርፑል ደግሞ ያደረው ውጤቱ እየተሻሻለለት ነው 
የብሬንደር ሮጀርስ ዘመን አንድ ነገር ከዛ በኋላ ግን የርገን ክሎፕ ከመጡ በኋላ የተፈጠረውን ታያለ ሁለት የቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ ፍጻሜ ደረሰ አንዱን ዋንጫ አሸናፊ ሆነ የፕሪሚየር ሊጉ አሁን የሊጉ መሪ ነው በተጨማሪም ደግሞ ሚሊዮኖች በጣም ብዙ የማሊያ ማሊያዎችን ሪፕሊካ ማሊያዎችን የሸጠበት ሰዓት ነው ከ2012 ወዲ ያለውን ካየ አሁን ቆጮ አዲዳስ አሃ ሞጣት አልነበረም ሊቨርፑል ደግሞ አዲዳስ ያልተጠቀመበትን እድል አነስላለው ዋሪየር ሰጥቶ አሁን እንግዲህ ይወላቹ ሊቨርፑል ውጤቱ ያደገ 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 መጣ ዘንድሮ ፕሪሚየር ሊጉንም ሊያሸነፍ ይችላል የሚል የበዛ ግምት አለ ቻምፒየንስ ሊግ ግን አመና አውሮፓ ሻምፒዮን ነው ዘ ዲፌንዲንግ ዩሮፒያን ቻምፒየንስ ተብሎ ነው የሚጠራው ደረጃው በጣም አድጓል ተፈላጊነቱ አድጓል 1970ዎቹና 80ዎቹ ውጤት በመላው ዓለም ከማንቸስተር ዩናይትድ ቀጥሎ ከፍተኛ ደጋፊ ያለው ክለብ አስብሎታል ሊቨርፑል ማለት ከእንግሊዝ ክለቦች ማለት ነው ያስም እንዳለ ሆኖ አሁን ይሄ ውጤት ደሞ ዘመናዊ ውጤት ሲታከለበት ማሊያው እንደ ዳቦ ይሸጥ ጀመረ አዲዳስ ቆጮዋ ካዲዳስ ጋር ዛቀሬታው ስለገብቷል ከዋሪየር ጋር ተስማምቷል ይሁን የተሰራው ስህተት አንደር አርሞ እና ዋሪየር ከሊቨርፑል ጋር ሲስማሙ ረዘም ላለ ጊዜ ሲስማሙ በዚህ ወቅት የውጤት ለውጥ ቢመጣ ትልልቆቹ ኩባንያዎች ተመልሰው ይመጣሉ የሚል ግምት ያሳደሩ አልመስለኝ ሊቨርፑል ይሄ ስምምነት ያለ ግን ውጤቱ ሲመጣና ደረጃው ሲያድግ ናይኪ በራ እንኳን አክቶ አዲዳስ ኢቶው ላይ ነው የገባችሁ ብሎ የፈለጋችሁት ክፈል በሉ አቀርባ የሊቨርፑል ባለስልጣናት ከናይኪ ኩባንያ ባለስልጣናት ጋር ተነጋገሩ ተስማሙ የዋሪየርስ ኮንትራት የዋሪየር ኮንትራት እዚህ አመት ላይ ያበቃል ስለዚህ ከሚቀጥለው ውድድር ዘመን ጀምሮ ናይኪ እንዲገባ አንፈቅዳለን አሉ። ዋሪየር ደግሞ እንዴ ወይ ማንደር አርሞር እንዴ ምንነካ እ እንዴት ሆኖ ነው የሚደረገው? እኔ ያ የኔ ኮንትራት ይያለ። ይቅርታ አድማጮች ኒው ባላንስ አንደር አርሞር ኒው ባላንስ በሚለው ተርኩት ይቅርታ በጣም ይቅርታ። ትንተናው ትክክል ነው። ምንም ስተት የለውም የ በኒው ባላንስ ሰዱ ከዛኛው ከዛ ከዋሪየር ጋር የአንድ ኩባንያ አንት ነው ናቸው የአንድ ፕሪንሲፓል ፓርትነር ነው ናቸው እና ኒው ባላንስ ነው ጭቅጭቁ አሁን ከሊቨርፑል ጋር ጭቅጭቁ ውስጥ ይገባ ያው የአሜሪካን ኩባንያ ውስጥ ነው እ ናይኪ ደግሞ በውስጥ ለውስጥ ባደረገው ድርድር 45 ሚሊዮን ፓውንድ ቀብድ ከፍሏል ውስጥ ለውስጥ ተስማምቶ ቀብድ ከፍሏል 45 ሚሊዮን ሊቨርፑል ኮ ከኒው ባላንስ ማያገኘው 45 ሚሊዮን ኮ ገደማ ባም ናይኪ ያቀረበው ነገር ዝርዝሩን ስታዩ የሊቨርፑል ልብ ቻፍት ለባይሸፍት ነው የሚገርመው ያቀረበው 70 ሚሊዮን ባመት ሊቨርፑል ደግሞ ከነ ማንቸስተር ዩናይትድ እና ከነ ሲቲ ጋር መፎካከር ይፈልጋል በገቢ አሁን በገቢ ካየው እና ዴሎይቲ እንደሚሉት ከሆነ ማንቸስተር ዩናይትድ አንደኛ ነው ሲቲ ሁለተኛ ነው ሶስተኛ ነው ሊቨርፑል ይሄ ለቴስት የመጨረሻው ነው ሲሳብ ካየ እና ከነ ዩናይትድ ጋር በሜዳ ላይ የተፎካከራቸው ግን በዚህ በከሜዳው እጪ ባለውን ፎክር በልጦ መገኘት ይፈልጋል እና እንደዚህ አይነት ኮንትራቶች ያስፈልጉታል የኒው ባላንስ ኮንትራት ለብቻው እዚህ አይደርሶ አይደል አይደርሶ ስለዚህ ከናይኪ ጋር በጃዙር ተስማማለህና አሁን ጉዳዩ ኒው ባላንስ ፍርድ ቤት ይዞ ተይሯል ሊቨርፑል የኒው ባላንስን ትጥቅ የለበሰ ፍርድ ቤት ተካስቷል ከኒው ባላንስ 70 ሚሊዮን ይከፍላል ሌላ ሌላውን ስትጨምረው ከ75 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ ጥቅም እንዲያገኝ አረጋዋል ሊቨርፑል ይሄ ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድ ካሊዳስ ከመያገኘው የላቀ ጥቅም ማለት ነው ይሄውል ናይኪ ከየትኛው ክለብ ጋር በሚስማማበት ጊዜ ከማሊያ ሽያጭ ላይ ከመያገኘው ገቢ ሌላ ስምምነት ከሌለ በስተቀር 20 በመቶ ን ትርፍ ሰጣhallው ብሎ ነው የሚዋወር 15 በመቶ ነው ትርፍ ሰጣhallው ብሎ የሚዋወር ለሊቨርፑል ግን በተለየ ታይቶ በማይታወቁ ሁኔታ 20 በመቶ ሰጣhallው ብሎ ነው አቀረባል አዲዳስ ሆዬ ያን ነው 2012 ላይ በሰራው የስሌት ስህተት እየተቆጨ 
ናይኪ በዚህ መንገድ ሊቨርፑልን ሊቆጣጠር እንደተቃረበ የተመለከተ ይገኛል ማለት ነው። እና ያሪዳስ የናይኪና የፑማ በተለይ በሰሜን ምዕራብ እንግሊዝ ትልልቆቹ ክለቦች የሚገኙበት ማንቸስተር ዩናይትድ ማንቸስተር ሲቲ ሊቨርፑል የሚገኙት እዛ ነው ኤቨርተን ግን በዚህ አካባቢ ያሉ ሶስቱን ክለቦች ላይ ርብርብ ይዟል ዘላለም እና ፑማማ አሁን ያዘውን ይዞ ያዘውን ይዞ ኮንትራቱ ሊያልቃ አካባቢ ግን በካልቹ ሊባል ይችላል በማን አተጠራጠር ባዲዳስ እንደምን አዲዳስ ይመጣል ያለ እና ይሄ ፉክክር ነው ይሁን ትንንሾቹ ክለቦች በዚህ ውስጥ ይሉበት ነው ትንንሾቹ ክለቦች ተጥቃቅራቢዎች አላቸው ግን ይሄን ያህል የሚከፍሉ አይደል ቢበዛ 3 ሚሊዮን እና ወልቭስ 2.5 ሚሊዮን በአመት ማቸውም ያው ከነ ናይኪና አዲዳስ በጣም ዘና ያላቸው አይደሉ ማቅራቢያቸው አዎ ልክ ነ ልክ ነ እነ ናይኪና አዲዳስ ራሳቸው ትልልቆቹን ነው የሚፈልጉት አሁን ከተወሰነ ጊዜ ወዲ ላሉ የስፖርት ቢዝነስ ተንታኞች ከቅርብ ጊዜ ወዲ እነዚህ ሁለት ክለቦች ትልልቆቹን ማደን ላይ ትኩረት ማድረግ ጀምሯል ትልልቆቹን ውጤትም ዝናን ብራንድም ያላቸው ዝናቸው ግን የደበዘዘ ክለቦችን መሸሽ ጀምሯል ልክ አዲዳስ ሚላን ላይ እንዳደረገው ማለት በዚህ ቢዝነስ ሞዴል ነው እና እና ወልቭስ ሌላውን ቶን ነው ሶስተኛ ማለት አሁን ለምሳሌ ሌስተር ሲቲ አይፋይ ከሜዳው ጪ ሲጫውት ይሆነ ሐምራዊ ማሊ አለ የሚያርግ እሱ አሁን ትጥቃቅራቢው ከጫንቆ ተጠቦ ያወጣው ዲዛይን አይደለም ይልቅስ እነርሱ ምን ምሉት ሆነ አልበም ቴምፕሌት የሚሉት አለ ዝም ብለህ አንተ የጤና ቡድን አለ አይደል ማሊ አለ መግዛት ብትፈልግ ያዲዳስን አድዲ አዲዳስ ሱቅ ብትገባ የምታገኘው የማሊያ ዲዛይን አለ አይደል አልበም ላይ ያለው አው ልክ ዛ ላይ ያለው ነው አሁን ሁለተኛው ሶስተኛው ማሊያ ላይ የሚሰጧቸ ብዙም አይጨነቁ አይጨነቁላቸው አዎ ደረጃም እና በተለይ አዎይ ማሊያዎቻቸው ከሜዳውጪ እና ይሄ ሶስተኛው ማሊያ ላይ እንደዚህ ነው ዝም ብሎ ገለጥ ገለጥ ስታርግ አልበማቸው ሌስተር ሲቲ አሁን ያለው ያ ሐምራዊ ማሊያ እንደዛ ነው ዲዛይኑ የተለየ አይደል ትንንሾቹ ጋር ይሄ ፉክክር የለም ትንንሾቹን የመተው ነገር ደግሞ ለ ትልልቆ ትልልቆቹ ትንንሾቹ ሲተው ትንንሾቹ ተጥቃቅራቢ ኩባንያዎች ደግሞ ወደ ትንንሾቹ ክለቦች ሄደው አብረው ይሰራሉ። አሁን በጣሊያን ሲሪያ ኢንተር ሚላን እና ሮማ ናይኪ ያቀርብላቸዋል ናፖሊ ካፓ የተባለ ጣሊያን ኩባንያ ነው ያቀርቡ ላትሲዮ ማክሮን የተባለው የጣሊያን ኩባንያ ነው ያቀርቡ አታላንታ ጆማ ጆማ ማለት የስፔን ኩባንያ በጣም ርካሽ በደረጃውም ዝቅ ያለ ነው ኩባንይ ካምፓኒው ራሱ አታላንታ ግን ጊዜያዊ ውጤት ማን ነው ይገርታ ንቀት ነው ጊዜያዊ ውጤት ማለት እንኳን ድንገተኛ የውጤት ማሻሻል አምጥቶ በዚህ 3 አመት እስከ ቻምፒየንስ ሊግ ድረስዋል ወክታ ይውጤቱ ወክታ ይውጤቱ ጥሩ ነው እና አሁን ጆማ እና የአታላንታ ውጤት አሁን አብሮም ሄዱ አይደል እና ናይኪ አሁን ዳር ሆኖ ያሉ እስቲ እዚ ክለብ እድገት በዚሁ ከቀጠለ ቻምፒየንስ ሊግ ተፎካካሪነቱ እድገቱን ከቀጠለ እነሱ ደግሞ ጎራ ይላሉ ጆማን ያሰጡታል ማለት እ አለዚያ እና ማክሮን እና ካፓ ካፓ ጣሊያን ውስጥ ሆነ እነዚህ እነዚህ ቦታቸውን ይዛሉ ትንንሾቹን ክለቦች አንድ ጊዜ ይሁን ሰዓታችን ይያለቀ ዝም ለኮክ ስፖርቲቭ የተባለ የፈረንሳይ ተጥቃቅራቢ ኩባንያ የዶሮ ምልክት ነው ያለው እቺ 3 ማዘን ሆና ዶሮ አለች የሚጮሁ ይሁን አውራ ዶሮ ምልክት እና አንድ ጊዜ ኤቨርተን ተጥቃቅራቢ እንደይስም ሊስማማ ሲል በሁለተኛ ወገን የሆነ ድርጅት አሸነፈ ጨረታውንና የትኛው ኩባንያ እንደሆነ አላውቁም ኩባ ድርጅቱ የተጣቃቅራቢ ድርጅት አይደለም ባይሆን በዚህን ያህል ገንዘብ እኔ አመጣላችሁ አሉ ብሎ ነው የተጫረተ የሚፈልጉ ጥራት ከቀረበ ድረስ ኤቨርተኖች እሺ ብሎ ተቀበሉ ከዛ ያ ጨረታውን ያሸነፈ ኩባንያ ለኮክ ስፖርቲቭ እንትጥ ይዞ መጥቷል ያኔ ዴቪድ ሞይስ ነበር የኤቨርተን አሰልጣኝ እና ሞይስ ጠሩኝና አለ የጨረታ ዋሸናፊ ኩባንያ አለቃው ሲፈይ ሲል አንድ ቃል ነው ሲጠሩኝና እኔም ብለህ በለኮክ ስፖርቲቭ ግን ትጥቅ ለብሶ ዋንጫ ገኝ ቡድን አለ ብሎ ተብሎ ተየበ ወዲያውኑ መለስኩላቸው አው ዲዬጎ ማራዶና አልኩ 1986 ዓለም ዋንጫ ላይ ያርጀንቲና ማሊያ ለኮክ ስፖርቲቭ ያ ዓለም ዋንጫ ሻምፒዮን የሆኑ በዲዬጎ ማራዶና 
የሚመረው ቡድን ያን ማልያሪ የለበሰ ስላቻ ብዙ ማልጣማቸው ከዘመኑ ጋር ነው ትልልክ ክለቦች ትልልክ ተጥቃቃቢ ይፈልጋሉ ትልልክ ትልልቆቹ ተጥቃቃቢዎች ደግሞ ትልልክ ክለቦችን ይፈልጋሉና ትስስሩ እንዴት ነው ለጋራ ጥቅም አንዱ ላንዱ አሁን ኤሪያ ካፓ ለኮክ ስፖርቲ ማክሮ አም ኡምብሮ አንደር አርሞ እነዚህ ከናይኪ ካዲዳስ ዝቅ ያሉ ናቸው ግን ናይኪ እና አዲዳስን የተዋቸው ኩባንያዎች ማን ክለቦች እነዚህ ካምፓኒዎች ሄደው ይጫረቱና ተጥቃቀሩላችሁ አርባብቻችን ፕሮግራማችን ተጠናቀቀ አጋሮቻችን ፍቅር ውሃ ፍቅር ለተጠማ ወጋገን ባንክ የብልጽግና አጋር ኬቢ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ እና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ራይድ ትራንስፖርት ለጥያቄው 82094 ታለሎ ቢልታ ሆቴል እና ቢልታ ሲኒማ ፑልማን ባለ 3 እግር ተሽከርካሪ አዲስ እይታ በ0988212 ላይ የሚያገኙት ደም በመለገስ ህይወትና ድን ጥቅምት 15212 ዓመተ ምህረት እንገናኝ ይሉታል የበራይ ደም ባንክ አገልግሎት ሳጋሮቻችን ሁሉ እናመሰግናለን መንሱር አብድርቀኒ እኔም ዘራ ለሙላቱ አብርናችሁ ነበር እሁድ ሁለት ሰዓት ላይ በብስራት ስፖርት ለየብሽ ጉዳዮች እንገናኛለን መልካም ቀን አገራችን ሰላም ያርግልን ቻው የአዲስ ከተማ አስተዳደር ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ሰላማዊና ተቀባይነት ያለው የትራፊክ እንቅስቃሴ ለማረጋገጥ እየሰራ ይገኛል። ኤጀንሲው በከተማው የትራፊክ ፍሰት በሚበዛባቸው አካባቢዎች ላይ በሰዓት የተከደበ የተሽከርካሪ ማቆሚያ ፓርኪንግ ክልከላ መጀመሩን ይታወቃል። በዚህ መሰረት ከረቡ ጥቅምት 12 2012 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ከፒያሳ በጊዮርጊስ አዲስ ገበያ ከፒያሳ አቡነ ጴጥሮስ በውንጌት አስኮ ከመገናኛ ጃክሮስ ከጆስ ሃንሰን ሞላማሩ ከቄራ ጎፋ ገብርኤል ከካሳንቺስ ግቢ ገብርኤል ከወሰን ካራ ባሉ መንገዶች ላይ ከጧቱ 12 ሰዓት እስከ ራፋዱ 4 ሰዓት ከሰዓት ከ10 ሰዓት እስከ ምሽቱ 1 ሰዓት ድረስ ተሽከርካሪ ማቆም ወይም ፓርክ ማድረግ በፍጹም የተከለከለ መሆኑን እንገልጻለን አሽከርካሪዎች ይናውቃቹ በተቀሰስ መንገዶች ዳር ተሽከርካሪ እንዳታቆሙ ይያሳሰበን ይህን ክልከላ ተላልፎ በሚገኙ አሽከርካሪዎች ላይ ህግ አይርምጃ የሚወስድ መሆኑን ኤጀንሲው ያስታውቃል ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ የሕክምና ሙያ ለዩ ትኩረት የሚያጉ ዳይ ለዚህ हिसाब ጥልቅ ምልከታ ያለው ሳንቴ ሜዲካል ኮሌጅ ቃልኪዳናቾን የሚያከብሩ መስጉን የሕክምና ባለሙያዎችን በማፍራት ላይ ይገኛል። በቀድመ መረቃ ፕሮግራሞች በዶክተር ኦፍ ሜዲሲን፣ በዶክተር ኦፍ ዴንታል ሜዲሲን፣ በፐብሊክ ሄልዝ ኦፊሰርነት፣ በደረ መረቃ ፕሮግራሞች በጀነራል ፐብሊክ ሄልዝ በኤምፒኤች፣ በፐብሊክ ሄልዝ ኑትሪሽን ኤምፒኤች፣ ዩ በስነተዋልዶ ጤና በኤምፒኤች ለማሰልጠን በመዝገባ ላይ ነው። ሳንቴ ምጭ ሆነ የማስተማሪያ አጽድ ያለው በስኪል ላብ ዴንታል ስኪል ላብ አይቲ ላብ እና ላይብረሪ በደንብ በጥንቃቄ የተደራጀ ጥራት ዋናው የሥራችን መረህ ነው በክህሎት የዳበሩ በህይወት ክህሎት ተሳትፎ በደንብ የታነጹ በመረመርና ስርጸት ላይ ሙያቸውን በጥልቅ ዕውቀት ለማዳበር የሚተጉ ባለሙያዎችን የሚያፈራ አድራሻ በስራተ ገብሬል ወደ አቦ በሚወስደው መንገድ የመጀመሪያ ቅያስ ዶባ ህንጻ ላይ ስልክ 0113737430118236 ዕውቀትን ለህይወትን ሰጣለህ ሳንቴ ሜዲካል ኮሌጅ ወስወስ 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 ነው ቫይታሚን ቢ በዛ ቀበለው